ilikuwa asubuhi tulivu kabisa na hali ya hewa ikiwa mwanana na tena yenye kuvutia siku hiyo nilikuwa najiandaa kwenda shule lakini sikuweza kwenda shule bila kumpitia rafiki yangu kipenzi Joshua kwani nilikuwa nimeshajenga mazoea ya kupitiliza na kwenda kupitia kwao au yeye kupita kwetu mimi na Joshua ni marafiki wa siku nyingi sana tulipendana na kuheshimiana kama kaka na dada na hata familia zetu zilikuwa na ule ukaribu sana kwenye familia yetu tumezaliwa wawili mimi pamoja na kaka yangu tu mimi nilikuwa mtoto wa mwisho katika familia ya mzee Bernard kaka yangu alikuwa ulaya kimasomo yeye alisoma chuo na mimi nilikuwa A level kwani yeye alipata nafasi ya kwenda nje kusoma hivyo alituacha kwa takriban miaka mingi sana Upande wa rafiki yangu Joshua yeye alizaliwa peke yake tu huku akilelewa malezi mazuri na wazazi wake na pindi awapo shule huwa na tabia ambayo wengi wao walishindwa kumzoea hivyo tulikuwa tunaelewana sana mimi na yeye tu tulishirikiana kimasomo kwani tulisoma darasa moja na kumbuka siku moja nikiwa peke yangu darasani najisomea huko nikiwa mpweke walitokea kaka wawili wakaanza kuniletea fujo mahali nilipokuwa nimekaa <clears throat> jambo ambalo sikupenda huku wakilazimisha sana mimi uvumilivu linishinda na kufumbua kinywa changu jamani naombeni muondoke sipendi usumbufu nilijikuta naongea kwa hasira hatuwezi kuondoka tutakuacha mtoto mzuri kama wewe ukae peke yako wakati huu <laughs> aliongea mkaka mmoja huku akishika nywele zangu nilinuka kwa hasira nikitaka kuondoka mahali hapo lakini wakanizuia kwa nguvu zao huku wakiwa kama wanataka kunifanya jambo baya na pia nyuso zao zilibadilika na kuwa tofauti na mwanzo nilipiga kelele kuomba msaada kwani walinibananisha ukutani na mmoja wao akijaribu kunifungua shati langu huku nikiwa na mapigo ya moyo yalikuwa yakinienda mbio ghafla alitokea Joshua na kunikuta kwenye ile hali mnafanya nini hapo nyi washenzi Joshua aliongea kwa hasira hadi mimi niliogopa kwani sikuwahi kumuona amekasirika kiasi hicho tangu tunajuana. Ghafla aliwavamia na kuanza kupambana nao. Kitendo kile kilinipa kiwewe na kukimbilia ofisini kutoa taarifa. Lakini sikukuta mwalimu hata mmoja wakati huo kwani ulikuwa muda wa kuondoka kurudi nyumbani. Nikaamua kurudi niweze kupambana na mimi ili kutoa msaada kwa Joshua nilishangaa kuona wale wakaka wakikimbia mithili wameona nyoka mkali pindi walipokuwa wakipambana nikaingia darasani na kukuta Joshua akijiweka sawa huku akiwa amefanya jambo la kuniokoa Joshua alikuja haraka upande wangu na kuniuliza kama vipi love wamekuumiza mama hapana jo nilijibu kinyonge ghafla Joshua alinivuta kwake na kunikumbatia na kuniambia sipende kukiona unaonewa au kupata shida na mimi rafiki yako nipo. Asante jo kwa kujali, hakika wewe ni rafiki bora. Nilijibu huku nikitabasamu na huku nikimwangalia usoni. Usijali love. Twende nyumbani, muda umeshaenda sana. Alijibu akinishika mkono na kurudi nyumbani wote tukiwa na furaha ya kushinda vita vile. Alinifikisha hadi nyumbani kuna naishia mlangoni leo nilimuuliza Joshua ah love muda ushaenda wacha mimi niwae nyumbani Joshua alijibu huku akitaka kuondoka lakini mimi nikamvuta mkono na kumwambia no bana basi njoo msalimie mama yako ndani Joshua akakubali kuingia ndani na kumkuta mama Sebreni shikamoo mama Joshua alisalimia marhaba mwanangu vipi za shule mama alitikia huku akienda kwenye friji na kutoa juisi na kutuandalia Ah mama, mi nimeshiba, ngoja niwahi nyumbani. Joshua aliongea huku akionekana ana haraka ya kuondoka. Mama alimbembeleza abaki, Joshua alikaza. Basi ikabidi nimsindikize na mimi nikarudi zangu home. Nilipitiliza hadi chumbani, nikalala kwani nilichoka sana siku hiyo, kwani waliniumiza kiasi chake. Simulizi hii inakwenda kwa jina la mapenzi kizunguzungu. Mtunzi ni mage mage. Mimi Kigo Time. Hii ni simulizi mix. Niliamka asubuhi na mapema sana kwani siku hiyo ilikuwa Jumamosi. Nikaanza na udobi siku hiyo basi nilikuwa naendelea na kazi ya kufua mara geti liligongwa. 
na mlinzi akaenda kufungua geti na hakuwa mwingine bali ni Joshua nilitabasamu kumuona Joshua bora umekuja unisaidie kufua nilimtania Joshua akanijibu ah leo nimekuja tushinde wote hadi jioni nilifurahi sana bila kuchelewa Joshua akaanza kunisaidia kufua na kukinga maji yani tukajikuta tunaanza mchezo wa kumwagiana madhana kwa bahati mbaya Joshua akateleza akadondoka chini na mimi nilijikuta nikimwangukia juu yake tulibaki tume, tumetoleana macho tu huku tukiwa tumeganda kama mishuma takriban dakika chache nguvu zikaja ghafla na kuinuka haraka na kuanza kumvuta Joshua asimame pole Joshua nilimpa pole kwa aibu naye akajibu asante Tulivomaliza kufua nguo tukaingia kwenye mapishi Joshua akaniambia mimi leo napika wali we pika mboga sawa nikatabasamu na kumwambia sawa ila usipike vibichi <laughs> love mimi kiboko sana kwenye mapishi na ni hodari kwenye sekta hiyo Joshua alijigamba huku akichambua mchele huku mimi nikikatakata vitunguu na nyanya bahati mbaya nikajikata nikapiga kelele ya maumivu Joshua kaja haraka kunisaidia pole mama kuwa makini Joshua aliniambia huku akitafuta huduma ya kwanza Joshua nimuumia jamani kidole changu kinauma niliongea kwa kudeka subiri nikuletee dawa na plasta sasa Joshua alijibu huku akienda kuleta dawa baada ya muda akaja na dawa na plasta navyo akaniwekea dawa niliumia huku nikitoa miguno ya maumivu shh pole mtoto mzuri eh Joshua alisema huku akinifunga plasta sio siri kitendo kile cha Joshua kunishika shika mikono yangu nilihisi kusisimka mwili sana mpaka nikawa najishangaa kwani inakuwa hivi nilibaki nikimwangalia Joshua tu bila kusema neno lolote kutoka kinywani mwangu sasa wewe pumzika mimi nitapika vyakula vyote sawa malkia alisema Joshua huku akinipeleka Sebreni baada ya muda aliandaa chakula mezani na kuja kunifata Sebreni chakula tayari mama twende mezani alisema Joshua huku akinishika mkono kuelekea mezani mmm chakula kinanukia we ni mpishi aswa nilimsifu Joshua kabla sijaonja nikaanza kuchukua sahani nipakue akasema no wewe tulia mimi naandaa kila kitu we mgonjwa tulia nilitabasamu tu bila kujibu kitu akaniandalia na kuanza kula vipi utaweza kula au nikulishe Joshua aliniuliza ah nitakula usijali nitakula bwana tulikula zetu tukamaliza na kumuita dada wa kazi aje kutoa vyombo asante sana Joshua kwa msosi mzuri we kiboko sana usijali ni wajibu wangu sasa mimi ngoja ni kuache niende zangu mjini kidogo Joshua aliaga ila moyo wangu haukutaka Joshua aondoke kabisa. Jamani, mbona bado mapema sana? Kuna ishu na ifuatilia, sio natakiwa niende mama. Usijali. Nilikubali kishingo upande na kumkumbatia Joshua kwa hisia zote na kumshukuru ghafla mama akafungua mlango na kukutukuta tumekumbatiana. Moyo wangu ulishtuka sana na ukafanya pa. Nilijitoa kwa Joshua na kukaa pembeni huku nikiangalia chini. Mama akaniuliza, "Vipi? Kuna nini?" Ah nilikuwa namuaga Joshua anaenda kwao. Mama akamgeukia na kumuuliza, "Baba unaondoka?" Ndio mama, kuna mahali na wai kidogo. Haya mwanangu asalimie. Joshua akaondoka na kutuacha mimi na mama. Mama akawa ananiangalia tu kama mtu mwenye maswali. Basi nikawa naelekea chumbani, mama akaniita, "Rav mwanangu." Nikageuka na kuitika, "Abe mama." Mama akasema, "Kama kuna mchezo unaendelea kati yako wewe na Joshua, naomba uwache mara moja." Maana nadhani baba yako unamjua alivyo. Nilijikuta nikipata kigugumizi. Hamna kitu mama. Basi naye mama alibaki akinyamaza na kuniacha nikiwa nimejishika huku nikiwa mpole. Usiku nilichati sana na Joshua hadi nikawa nasinzia. Muda si mrefu akanipigia na kuniambia. Kuna msichana nimetokea kumpenda sana. Siju nifanyeje ili niweze kuwa naye. Please love, nisaidie kwa hilo. Moyo wangu ulishtuka na kuanza kujiuliza moyoni ni nani huyo nikamuuliza msichana yupi huyo mm, utamjua tu soon usijali na imani utanisaidia kumpata usiku mwema tulale sasa maana tumeongea sana Joshua aliniaga basi alikata simu yake na kuniacha huku nikifikiria sana juu ya msichana huyo usiku kucha sikulala zaidi ya kufikiria maneno ya Joshua maneno yake yalikuwa yanajirudia sana akilini mwangu huku ndotoni nikiwa yametawala na kunihisi labda mimi Joshua ananipenda na nataka kuwa mwazi kwangu. Mm, 
nilijikuta na tabasam tu mwenyewe huku nikijishika shika mwili wangu akili yangu yote ikiwa kwa Joshua muda si mrefu nikapitiwa na usingizi nami kulala na nikalala fofofo niliamka asubuhi kama kawaida nikamsaidia dada kazi na kazi chache na nilivomaliza nikaenda zangu kanisani mida ya mchana nikarudi home na kukuta baba na mama wametoka alibaki dada tu nikiwa naandaa chakula mezani ghafla Joshua aliingia ndani akiwa na furaha sana nikawa na mshangaa tu huku nikiwaza kuwa uenda kaja kunipa jina la msichana yule aliyemtaja usiku ule akanikumbatia na kunibusu shavuni huku akifurahi mm. nilisisimka sana ila nilitaka nijue kwa nini ana furaha eh? utazani kaokota fedha we Joshua una nini kwanza leo nilimuuliza kwa shauku kubwa nijue love we acha tu yani i'm so happy alisema na kunibeba juu juu ha wewe hebu niambie basi tufurahi wote Hmm, guess what? Joshua aliniuliza. What Joe? Tell me. Finally, ombi langu limekubaliwa. Alinijibu lakini sikuelewa anamaanisha nini. Ombi gani tena? Kwani uliomba kazi same? Hapana, kuhusu jana nilivyokuambia. Jana ni mungea naye, amekubali. So nimekubaliwa. Ombi langu ni yule rafiki yako Gloria say. Nilikuwa natamani sana awe mpenzi wangu tangu zamani. Nikawa nashindwa jinsi ya kumuanza sasa jana nikampa mistari amekubali kwa roho moja yani moyo wangu lilipuka kwa mshtuko kidogo ambao sikuelewa umetokea wapi huku masikioni mwangu sauti na maneno yalijirudia huku na kule basi kupelekea nizimie ghafla nilijikuta nimenywea tabasamu hakuna na machozi yakaanza kunilenga lenga nikajikuta na kaa chini mwenyewe bila hata kuambiwa na mtu yeyote yule vipi love una tatizo kwani mbona umebadilika ghafla Aliniuliza Joshua huku akinishangaa. Nilibaki kimya nikiwa nimejinamia kichwa chini huku machozi yakinichuruzika mashavuni taratibu. Joshua alichushuma chini huku akiinua uso wangu. Alinishika kidevu kwa sura ya upole kabisa. Akaniuliza, "Love, una nini mama? Mbona sikuelewi?" Nilijikuta sina cha kuongea. Mdomo ukawa mzito. Nilibaki nikimtazama tu Joshua huku machozi yakiendelea kunitoka. "Love, talk to me please." Au umekasirika kwa sababu sija kushirikisha kwenye jambo hili. Joshua alizidi kuniuliza maswali mengi bila majibu. Joshua, najisikia vibaya, kichwa kinaniuma. So please, naomba nikapumzike kidogo. Nilijikuta na mjibu Joshua huku nikisimama na kuelekea chumbani, huku nikimwacha Joshua njia panda, asijue nini cha kufanya. Nilijitupa kitandani na kuanza kulia kwa uchungu sana. Utadhani labda nilipata msiba. Sikutegemea kama Joshua angeongea maneno yale. Ina maana Joshua hakuwahi kuwa na hisia na mimi. Hakuwahi kunipenda hata kuniwaza. Nilijikuta najisemea mwenyewe tu. Kwa hiyo kumbe rafiki yangu Glory ndio alikuwa anampenda na kumwaza kila siku. Kwani mimi nina kasoro gani labda? Na mimi ni mrembo kuliko Glory. Mbona nasumbuliwa na wakaka wengi? Kwa nini Joshua asinipende mimi? Nilijeuza geuza kitandani huku bado nikiwa nafikiria mara SMS ikaingia ali Joshua <coughs> Rav na no. sawa mama nitakuja kukuona baadaye upumzike sikujibu chochote nikaweka simu pembeni na kuchapa usingizi Nilikuja kushambili usiku mlango ulikuwa unagongwa Hodi dada macho yake yamevimba kwa kulia na kuja subiri nikafungua mlango na kukuta dada wa kazi amesimama mlangoni Ipi dada leo unaumwa nini maana siku nzima umeshinda ndani Aliniuliza dada cha usiku. Naisi uchovu tu. Mama na mzee wako Sebleni wanakuulizia. Nikaenda hadi Sebleni. Nilishtuka kwani sikutegemea kumuona Joshua muda ule nyumbani. Shikamo baba na mama. Nilisalimia na kukaa wakaitika huku mama akianza. Vipi wewe macho yamekuvimba? Una nini mwanangu? Amna mle. Dao umemeza? Baba aliuliza. Nimeza dadi. Joshua alivunja ukimya na kuniulia. Endeleaje sasa hivi love? Naendelea vizuri aga na kuondoka zake. Na sisi tukaingia chumba kulala. Ila kwa upande wangu sikupata usingizi kabisa. Niliwaza sana hadi nikaoni ndipo usingizi ukanipitia. Asubuhi na mapema nilijiandaa shule kama kawaida yangu. Ni siku hiyo sikumpitia Joshua kama anavyofanyaga siku zote. Kwa ni baadhi nipeleka na gari yake hadi shuleni. Nilifika class Gloria alinipokea kwa furaha na kunikumbatia kwa furaha huku akiniambia, "Love, furaha ya ajabu yani my dear." 
Nilimuuliza furaha gani? Japo nilijua anachotaka kuniambia. Mi na Joshua ni wapenzi. Alisema huku akitarajia furaha toka kwangu, lakini mimi sikuonyesha kufurahia wala kuchangamka. Nilimwambia tu, "Hongera." Na kwenda kuketi, Glory alishtuka na kushangaa hali ya mimi kuwa mnyonge, jamaa kunifata. Vipi love? Kuna tatizo? Una nini? Kwa nini mbona unaona uko tofauti kabisa? Glory muliza kwa mshangao. Hamna, niko sawa tu. Nilimjibu na kuendelea na kazi nyingine za class, basi Glory alirudi kinyonge kwenye siti yake. Muda si mrefu aliingia Joshua kwa Glory na kwenda kumsalimia na kuongea kidogo. Japo sikujua walikuwa wanaongea nini. Maliza akaja kwangu na kunisalimia. Mambo ravu. Nikamjibu poa. Mbona leo ukunipitia my dear? Na unaendeleaje kwanza? Maana nilikutexti kunijibu. Alinijibu Joshua huku akitaka kujua sababu. Kwa baba, nilijibu huku nikiendelea kwa Joshua alishangaa kuniona katika hali ile, lakini akaamua kwenda kwenye siti yake. Muda wa mapumziko na kwenda kupata kifungwa kinywa siku hiyo nikaenda mgawani mwenyewe bila kuongozana na Joshua kama kawaida yetu nilivomaliza nikaondoka zangu lakini kabla sijafika mbali Joshua alinivuta mkono na kuniuliza love leo nimekuita nahitaji kuongea na wewe kama rafiki yangu wa muda mrefu sana na kusikiliza glory nilimjibu unajua love kipindi kama cha mwezi umebadilika sana sio love niliyemzoea kama zamani kama rafiki yako naona kabisa uko sawa tafadhali niambie una nini nikusaidie hata kimawazo nilishusha pumzi ndefu na kumjibu glory niko sawa tu sina tatizo hapana love na kujua ukiwa na tatizo pia na kujua ukiwa sawa so usinidanganye glory aliendelea kunilazimisha nimueleze nini tatizo ilifika kipindi nikawa nimechoshwa na maswali yake nikanyanyuka na kutaka kuondoka lakini Glory alinizuia kitendo kile kiliniuzi sana Glory nishakwambia sina tatizo kwa nini unanilazimisha nikwambie matatizo ambayo sina bwana eh no love wewe ni besti yangu na kufahamu nilijikuta naropoka kwa asila yes na tatizo tatizo langu ni Joshua i love him so much kwa muda mrefu sana nampenda haya sema are you happy now umejua ukweli niliongea kwa kupanic hadi machozi yalikuwa yananitoka Glory alikaa chini ghafla huku akiwa haamini alichosikia na mimi nikajikuta nakaa chini huku nikimshika begani kumwambia huku bado machozi yakiendelea kunitoka Glory usijali kwani Joshua amekuchagua wewe na anakupenda sana naomba mpende mpe furaha and please usimuumize hata siku moja nawatakia maisha mema Niliongea kwa uchungu huku wote tukiwa tunalia Taratibu nilinuka na kutaka kuondoka lakini Glory alinizuia na kuja kunikumbatia kwa uchungu. Huku sote tukilia kwa uchungu sana. Tulikumbatiana kama dakika mbili huku kila mtu akiroesha shati la mwenzie kwa machozi ndipo Glory alipovunja ukimya na kuniambia, "I'm so sorry love. Kwa yote nisamee. Hukukuumiza moyo wako. Mimi sikujua kama unampenda Joshua. Nipo radhi niachane naye. Eh? Na nimwache Joshua uwe naye wewe. Kwani ndio furaha yako?" No glory, usifanye hivyo. Joshua nakupenda sana. Ukijaribu kumwacha ataumia sana. Please take care of him, okay? Joshua ananipenda kama rafiki tu, ila wewe anakupenda kweli. Nilimjibu love huku nikiwa nimemshika mikono yake. Please, glory, naomba Joshua asijue ukweli huu. Tafadhali. Baada ya maongezi, tulirudi klasi kujisomea, kujiandaa na mitiani, kwani siku zilibaki chache. Jioni nilirudi home nikawasha simu na kukuta ujumbe kutoka kwa Joshua. Nilishtuka, nikawaza labda Glory kashamwambia ukweli kwani si kawaida yake kuni teksti tangu nilivomchunia. Aliandika hivi: Love my friend, nimekumisi sana. Sijui nilikukosea nini hadi ukakaa kimya na ukakata urafiki na mimi. Nimemiss love, yule tuliyekuwa tunapika wote, tunasoma wote, tunataniana, tunafua wote na mengine mengi. Sijui lavu yule wa zamani atarudi lini. Nimemmisi sana. Nilimalizia ujumbe ule huku machozi tayari alikuwa yameloesha mashavu yangu yote. Kiukweli ule ujumbe uliniumiza sana, lakini sikujibu chochote. Kesho asubuhi na mapema tulikutana na tulikuwa na mitiani wa kwanza tulifanya vizuri na kumaliza salama. Nilijisogeza chini ya mti na kuendelea kupitia somo la pili. Kugeuza shingo nikamwona Joshua anakuja upande wangu. Nilishtuka. Vipi lavu? Mtiani ukoje? Mgumu au mwepesi? Aliniuliza kwa bashasha. Ah, wastani tu. 
Nilimjibu huku nikiendelea kusoma, basi naomba tusome wote if you don't mind. Nikamjibu sawa, karibu. Tulisoma wote hadi mtihani wa pili ulipoadia. Tukafanya na kumaliza vizuri tu. Ikafika mida ya kurudi nyumbani, nikawa naondoka zangu mdogo mdogo. Gloria alinikimbilia na kutaka twende wote home, basi tukafika home ile naingia ndani sikuamini macho yangu. Brother Kim Niliita jina la kaka huku nikienda mbio kumkumbatia kwa furaha. Jamani kaka, umerudi saa ngapi? Mbona hujaniambia? Mdogo wangu, nilitaka iwe surprise. Kaka alinijibu huku akitabasam, "Ase, ni refresh sana, kwani sijaonana na kaka kwa muda mrefu sana." Glory, kutana na bro wangu, alikuwa nje kimasomo. Nilimtambulisha Glory kwa kaka. Walishikana mikono. Na furai kukufahamu. Karibu Tanzania. Glory alimwambia kaka Kim. Asante sana, naitwa Kim. Naitwa Glory. Basi baada ya salamu aliaga na kuondoka zake. Tukaingia mezani kula huku tukipiga story na bro tuliongea naye mengi sana siku hiyo hadi nikasahau kama nina mitiani. Mama akaniambia, "Nenda kasome, kaka yupo tu. Utaongea naye hadi basi." Ndipo niliingia chumbani na kujisomea. Tulimaliza mitiani salama na kuandaa graduation. Kaka aliniandalia keki kubwa sana. Tulisherekea kwa pamoja familia kina Glory na kina Joshua ilijiunga nasi tukala na kunywa pamoja mzee aliwaalika kina Glory na Joshua nyumbani kwani baba aliandaa tafrija ya kunipongeza jioni ilifika nilijiandaa kiukweli nilipendeza sana siku hiyo wageni walifika na sherehe ilianza watu walikula walikunywa na kupata burudani tulicheza sana siku hiyo nikaamua nipumzike akaja Joshua na kuniuliza naomba tucheze wote love Alinishika mkono na kwenda kucheza taratibu nilihisi faraja sana moyoni siku hiyo. Tulicheza huku tukiongea mengi sana na kujikuta nimechangamka kwani nilipoza sana. Nilipata hisia kali nikajikuta nikimsogelea Joshua kama mtu anayetaka kukisi lakini Joshua alizuga kama haelewi vile. Japo nilijitahidi kumweka karibu ghafla Glory akaja na kunifanya nishtuke. Baby, nilikuwa nakutafuta kumbe upo huku. Glory aliongea na kumvuta Joshua na wakaondoka zao. Niliumia sana kwa kweli. Nikarudi kwenye kiti na kuendelea kunywa kinywaji. Nikawa na pepesa macho. Labda Joshua anaweza kurudi, lakini sikumuona. Kwa mbali nilimuona kaka anaongea na Glory. Nikaamua kuachana nao kwani sikuwafuatilia. Maana nilivogeuka tena sikuwaona pale waliposimama. Nikawa najiuliza watakuwa wapi. Joshua akaja na kuniuliza kama nimemuona Glory. Nikamjibu hapana sijamuona. Nikaamua nianze kuwatafuta watakuwa wapi. Nilishtuka baada ya kumuona Glory na kaka wakipeana mabusu moto moto huku wakikumbatiana. Bro Kim, niliwashtua wote wakageuka kunitazama. Niliona aibu kwa kile nilichokiona. Kwa kwani sikutegemea bro kuwa kimapenzi na Glory. Niliondoka pale haraka bila kuwasemesha. Na kurudi nilipokaa mwanzo huku nikitafakari kitu nilichokiona. Nikiwa bado kwenye bumbuazi lile mara Joshua akawa anakuja upande wangu na kuniuliza vipi love umeshamuona Glory maana simu apokei nilibaki na kigugumizi tu huku nikimwangalia Joshua usoni Joshua akaniita tena love ina maana unisikii nachokuuliza ama ndio umelewa nilimjibu kwa shida huku nikibabaika hapana bado sijamuona sijui kaenda au labda ameenda kwao Nilidanganya kwani sikutaka kabisa kuumiza moyo wa Joshua maana alimpenda Glory sana. Sawa. Na wewe unaonekana umechoka. Twende ukapumzike ndani. Nilinuka na Joshua akinisindikiza kwenda ndani kupumzika. Tukaagana na Joshua aliondoka zake. Nilipata uchungu sana moyoni. Nikamuonea huruma sana Joshua. Nikawaza sana hadi nikapitiwa na usingizi. Niliamka asubuhi na kufanya shughuli ndogo ndogo huku kichwani nikipanga kaka akiamka nionge naye kirefu zaidi kuhusu jana hadi natenga chai mezani kaka alikuwa hajaamka ikanibidi nikamgongee ndani aliamka na kuonekana mchovu sana vipi love da bora umeniamsha maana leo ningelala sana chai tayari nilimwambia bro na kwenda zangu kunywa chai bro alipomaliza kazi zake nikamuita bro nataka kuongea na wewe haya niambie dogo langu Hivi bro, una mahusiano na Glory, si ndio? Nilimuuliza, naye akanijibu, "Yes, ni mpenzi wangu na ninampenda sana." Alijibu kwa ujasiri, nilishangaa sana hayo mapenzi wameanza lini. Amekwambia kwamba hana mpenzi. Nilimuuliza bro, "Ndio, kasema hana, kwani vipi? Au upendi mimi kutoka na rafiki yako?" Bro aliniambia, nikamjibu. "Sio hivyo bro, tatizo unakurupuka bro bila kumjua mtu vizuri." Mm. 
unamaanisha nini kusema hivyo love? Bro aliamaki huku akinitolea macho. Nilipata kigugumizi maana sikutaka bro ajue ukweli kuhusu Grolly na Joshua. Yaani unatakiwa ukae naye muda umchunguze tabia zake, umjue kiundani. Nilimjibu kaka, sasa wewe unamonaje Grolly? Anafaa kuwa wifi yako and ushawahi ama ashawahi kukwambia ana mtu labda. Wewe ni rafiki yako, najua uwezi nidanganya. Mm, mimi sijui bwana. Ila kama nilivyokuambia bro, fanyia kazi jambo langu. Nilimaliza na kuinuka zangu na kuingia chumbani kupanga nguo kabatini mara kidogo nikasikia hodi nani mimi Glory nikajibu ingia Glory akaingia kabla hajakaa nikamvamia na kumzaba kofi jambo ambalo lilimshangaza sana nikamsogelea huku nikiwa na hasira Glory ndio nini sasa umefanya Glory huku akiendelea kunisikiliza na kusikilizia maumivu mkono bado ukiwa uko shavuni mwake mbona sielewi love unamaanisha nini unielewi Jana ndo ukafanya nini pale hivi? Wewe ni malaya au? Nilijikuta na ropoka tu. Love, mimi sio muuni. Aliongea huku machozi akimlenga. Unawezaje kutembea na wanaume wawili? Kwa nini unapenda kuumiza hisia za watu wewe? Nilikwambia nini kuhusu Joshua? Glory alikaa kimya kichwani akimaanisha chini huku machozi yalimtoka. Hivi ushasahau niliyokuambia Glory, ujue kuwa Joshua anakupenda na sipendi umuumize moyo wake. Kwa nini sasa unafanya hivi? Niliongea kwa kuumia kiasi kwamba na mimi machozi yakaanza kunitoka. Nikaendelea kumsema, "Joshua amekukosea nini? Hadi kumtenda kiasi hiki. Hebu fikiria, akija kujua itakuwaaje Glory na unafahamu jinsi anavyokupenda." Bado Glory aliendelea kulia tu bila kuongea kitu. Naomba uachane na kaka yangu mapema kabla Joshua hajagundua. Glory, please, sitaki umuumize Joshua. Glory akainua sura yake na kusema, "No, siwezi kumwacha kaka yako." Nampenda sana kutoka moyoni. He, we Glory, unawazimu wewe? Unasemaje wewe? What about Joshua? Ujikuwa ndo mwanaume anayekupenda? Eh? Namlikuwa na mahusiano. Nilimuuliza kwa mshangao, maana alizidi kunivuruga na majibu yake. Najua love kwamba tuna mahusiano, lakini lakini nini Glory? Mbona umebadilika hivyo? Una nini kwani? Nilizidi kumpa maswali. Love Najua unampenda Joshua kwa muda mrefu sana. Japo mimi nilikuwa naye, lakini tambua nimefanya haya yote kwa ajili yako. Nataka na wewe uwe na furaha. Na Joshua ndo furaha yako. Love, sitaki kukudhurumu furaha yako. Glory aliongea kwa kumaanisha. Mm, Glory, mimi sikuelewi ujue. Wewe ndo unaweza kumpa Joshua furaha ya kweli na mapenzi ya kweli. Kozi mmejuana kwa muda mrefu. So, nimekuachia Joshua kwa roho moja tu. Glory aliongea kwa uzuni huku machozi naye yakimtoka. Mimi ndio nilibaki kimya tu, machozi kibao usoni mwangu, kwa ni maneno yale yalinigusa sana. Lakini Joshua hakuwahi kunipenda mimi, alinichukulia kama rafiki tu. Mtu aliyempenda kwa dhati ni wewe. Sasa unadhani ukimwache na kuaje? Najua lakini sina jinsi love. Sasa ushamwambia kuhusu hili? Nilimuuliza akanijibu, "Hapana, nashindwa jinsi ya kumwambia." Basi tulimaliza maongezi ambayo hayana mwafaka. Mi nikabaki chumbani na Glory akaenda kwa kaka kuongea naye maana mapenzi yalinoga sana baada ya muda nikajiunga nao Sebleni huko Glory akipakatwa na kaka na kupiga mabusu mengi mengi kwa aibu nikatoka na kwenda kuandaa chakula mezani mara ghafla akaingia Joshua na kukuta kaka Kim na Glory wakiwa kwenye malove love moyo ulifanya pa kwa kuogopa kwani sikutegemea Joshua kama angekuja muda ule Joshua macho alimtoka huko akivima kwa hasira Gafla alimvamia bro Kim na kumkaba. Unafanya nini na mpenzi wangu? Joshua aliongea kwa jazba hadi nikatoka mbio kwenda kumtoa Joshua. Please stop Joshua. Acha bwana. Wewe Glory, naomba umwambie huyo mimi ni nani yako maana naona anashobokea wanawake za watu. Joshua alipani na kutaka Glory aseme kila kitu kwa kaka. Maana kaka alibaki njia panda cha ajabu Glory akujibu kitu. Alikaa kimya ndipo kaka akamwambia Glory, "Naomba uniambie what's happen hapa?" Kaka naye alitaka kujua kinachoendelea. Mm. Hali ilikuwa tete mle ndani, maana sikutegemea kama mambo yangefikia huku. Niliogopa sana siku hiyo, ndipo Glory akainua uso wake na kuongea. Nampenda sana Kim, sipo tayari kumwacha. I'm so sorry Joshua. Glory aliongea kwa machozi. What? Unasemaje Glory? Joshua aliongea huku macho tayari akiwa mekundu. Nilizidi kuogopa sana. 
Joshua kuamini alichokisikia alibaki akiwa amesimama tu huku akimkazia macho Glory hadi Glory alianza kuogopa. Mimi nilibaki nikiwa nimejiinamia nisijue cha kufanya. Glory, wewe ndio kunitenda mimi? Eh? Asante na shukuru. Aliongea Joshua huku akifuta machozi na kuondoka. Nilimkimbilia Joshua kabla hajafunga geti na kumuita. Joshua ni ngoje? Lakini Joshua aligeuka na kuniangalia huku macho yake yakionesha kunilaumu. Love, yani yote haya yanatokea hata kuniambia ukaamua kunificha, si ndio? Au kisa ni kaka yako, ndio maana ukaamua kunificha. Anyway, asanteni sana. Joshua alimalizia na kuondoka. Nilitamani nimfate lakini nilijikuta siwezi na kubaki nikiwa nimesimama mlangoni huku machozi yakinitilika mashavuni mwangu. Nikarudi ndani na kukuta Glory bado kajiinamia asijue nini cha kufanya. Ila bro sikumkuta. Nikamfata Glory alipo. Love, kakako amenikasirikia hataki hata kuniongeresha. Kidogo nikamwona bro ameshika funguo ya gari kama anataka kuondoka. Glory akainuka na kumfata kaka lakini bado kaka alionekana ana hasira. Glory please don't touch me. Kaka aliongea na kumsukumiza Glory akafungua mlango na kuondoka. Nilibaki nikiwa sijui nifanye nini. Love, niombe msamaha kwa kaka yako. Nampenda sana Kim. Glory alizidi kulia kwa machozi. Usijali, nitaongea naye na atakubali tu. Hata yeye anakupenda. Nilimpa moyo na kuendelea kumbembeleza hadi alipotulia na kurudi kwao. Ilipotimu saa mbili usiku mama na baba walirudi na niliwasalimia vizuri ila baba akauliza kaka yako yuko wapi nilikosa cha kujibu maana sikujua kaka ameenda wapi kwani simu zangu hazikupokelewa katoka na rafiki zake niliamua kudanganya katoka muda gani baba alioji jioni hii baba okay akirudi niambie baba alisema na kuingia chumbani mimi na dada wa kazi tuliandaa chakula mezani na kuzidi kuangalia saa nikaamua kumpigia tena kaka lakini hakupokea hadi wasiwasi ukaanza nijia sikuweza kula kabisa hadi wazee wakawa nanishangaa kwa nini sili ilifika mida ya saa nne baba akauliza huyu kimu hajarudi tu bado baba ila naisi yuko njiani anakuja kaanza uhuni huyu eh baba aliongea huku akielekea chumbani kulala lakini mimi sikwenda kulala niliamua kumsubiri kaka jua kimu nilikase breni hadi nikapitiwa na usingizi nilikuja kuamka saa 12 asubuhi nikaanza kujiuliza imekuwaje hadi nimelala sebleni wazo la kaka likanijia nikaenda kumwangalia chumbani kama alirudi nikafungua mlango na kumkuta amelala fofofo mm. moyo wangu ulifarijika maana niliwaza sana nikarudi jikoni kumsaidia dada kazi hadi kufika mida ya saa 3 asubuhi nikamwona kaka ameshaamka huku akionekana mchovu sana vipi bro jana ulikuwa wapi napiga simu upokei wala simu za baba upokei nilianza kwa maswali ah nilienda kulewa jana kupunguza stresi alijibu na kukaa mezani akingoja chai na mimi nikakaa lakini kaka ujue glory anakupenda sana nilianza kumpigia debe glory we sitaki kusikia hilo jina masikioni mwangu kaka alionesha bado anakereka sasa bro kwani glory amekosa nini sasa wakati amekuchagua wewe nilimuuliza kwani love we uoni kosa hapo yani kumbe alikuwa na mpenzi wake mimi alikuwa ananichola tu wewe ujui mapenzi yanauma kiasi gani ndio maana unasema tu bro alionekana aliumia sana kile kitendo kilichotokea jana kabla sijamjibu aliingia sms kutoka kwa Joshua ilosomeka hivi love naomba uje nyumbani please sasa hivi Niliguna. Nilimjibu sawa nakuja sasa hivi. Nilipomjibu Joshua nikamtizama kaka na kumwambia, "Kaka, kuwa na moyo wa huruma, mtoto wa watu anakupenda. Samee yaishe, muanze upya, kwani hakuna mkamilifu." Glory amekuchagua wewe badala ya Joshua. We uoni amejitoa kiasi gani kwa ajili yako? Nilijitahidi kumpa mo, kumpa moyo kaka na kumpa somo. Mm, sio rahisi kama ufikiriavyo alijibu bro kwa akiendelea kunywa chai ghafla mlango ukagongwa na kuingia alikuwa glory bro kumuona tu glory akasimama na kuelekea chumbani lakini glory akamkimbilia na kumzuia no kim usinitese kiasi hiki kama ni adhabu unayonipa basi naomba unipunguzie siwezi bila wewe nakupenda kim please nisamee glory alizidi kuomba msamaha lakini bro hakujibu chochote zaidi ya kuangalia pembeni Kim, wewe ndo kila kitu kwangu. Wewe ndo mwanaume nikupendaye kwa dhati. Naomba uniurumie, naumia kwa ajili yako. Glory alipiga magoti hadi mimi nikaanza kumuonea huruma kaka alimuinua na kumkumbatia. 
Okay, nimekusamehe na kupenda pia Grody. Hatimaye wakapatana tena. Nilifurahi sana kuona furaha imerudi upya. Nikawaambia, "I'm happy for you guys." Nilimaliza na kwenda kujiandaa niende kwa kina Joshua aliponiita. Sikuwa najua ananiitia nini lakini nilienda tu na kumsikiliza. Nilifika hadi ndani na kukuta nyumba ipo kimya sana. Niligonga mlango akaja msichana wa kazi kufungua. Tulisalimiana na kumuuliza Joshua na kuniambia yuko chumbani kwake. Nilifika hadi ndani na kukuta nyumba ipo kimya sana. Niligonga mlango akaja msichana wa kazi kufungua. Tulisalimiana na kumuulizia Joshua na kuniambia yuko chumbani kwake. Nilikuta amejifunika Joshua. Vipi Joshua unaumwa? Nilimuuliza maana si kawaida yake. Ndio naisi oma kichwa kinaniuma sana. Alijibu kwa sauti ya chini sana lakini chumba kilijaa pombe kali chupa nyingi zinaonekana zishatumika. Mm. Nilishtuka. Joshua umekunywa mapombe? Nilimuuliza na kuketi kitandani kwake. Ndio love, nimekunywa. Alijibu huko akianza kulia. Hapana, usiwe hivyo. Kwani pombe haitamaliza matatizo yako Joshua? Nilimwambia huku nikimwonea huruma, nikainuka na kwenda kuchukua kitambaa na maji ili nimkande kichwa, homa ishuke. Sikuweza kumpa dawa kwani bado pombe ilikuwa kichwani. Love, kwani mimi nimemkosea nini Glory? Joshua aliniuliza huku nikiendelea kumkanda. Hapana, hujamkosea kitu. Ila inabidi ukubaliane na matokeo. Wasichana wako wengi, utapata mwingine. Nilimjibu baada ya kumkanda nikamwacha apumzike kidogo. Nikainuka na kutaka kutoka, lakini Joshua akanishika mkono na kuniambia, "Love, please don't leave me. Naomba ukae na mimi." Mm. Hapa sasa ikawa mtiani kwani nilihisi napata majaribu. Sawa, nipo siondoki. Nilimjibu na kurudi kitandani nikawa nasubiri alale na mimi niweze kurudi nyumbani kwani muda ulishaenda. Nikambembeleza hadi akapitiwa na usingizi. Nikamkisi shavuni na kuondoka zangu nyumbani. Nilirudi nyumbani na kukuta Glory bado yupo na kaka. Nikapitiliza hadi chumbani na kujilaza huku bado nikimwaza Joshua jinsi alivonishika mkono na kuniambia nibaki naye. Mm. Nilizidi kupagawa na kutamani hata nibusu mdomoni roho yangu itulie niliwaza sana ndio nikapitiwa na usingizi nilikuja kushtuka simu yangu inaita nikatazama alikuwa Joshua niliguna kwanza na kuanza kufikiria nataka nini saa hizi huyu nilipokea simu Halo Joshua niliongea kwa uoga hadi nikajishangaa yes love nimeamka sijakuona umeondoka saa ngapi Joshua aliongea huku akionekana ndo anaamka Ah, sio muda sana. Nimekuja kupika. Si unajua tena anamsaidia dada wa kazi. Nilimjibu huku nikitamani aniambie nimekumis love. Njoo tena. Sawa, asante kwa kampani yako. Alinishukuru Joshua. Usijali Joshua. Basi siku zilikatika bila huku nikijaribu kumweka Joshua karibu ili asahau maumivu ya Glory kwani haikuwa rahisi kumsahau haraka haraka. Ila kiupande wangu nilizidi kuteseka kila siku iendayo kwa Mungu kwani nilimpenda sana Joshua hadi kuna wakati nilitamani nimwambie ukweli lakini moyo wangu ulisita na kuhisi nikimwambia Joshua ukweli ndio atakuwa mwisho wa urafiki wetu siku moja nikiwa zangu garden napunga upepo mara SMS iliingia na alikuwa Joshua aliomba nitoke naye dina nilishtuka sana kwani haijawahi tokea nilienda chumbani na kuanza kutafuta nguo ya usiku ambayo nilihisi itanitoa bomba Nilioga na kujipara mtoto wa kike. Utadhani naenda kuvishwa pete. Kumbe hakuna kitu. Nilitoka nje bro akaniuliza, "Wapi yo dada? Mbona umependeza sana?" Nina mtoko kaka. Nilimjibu kwa tabasamu, "Nani huyo shemeji au?" Aliniuliza, "Wala sio shemeji, rafiki tu." Mm. Aya, kwa hiyo nikupeleke sio?" Bro aliniuliza, nikamjibu, "Ndio, maana yake." Basi bro alinipeleka Serena Hoteli na kuniacha moja kwa moja. Nilimuuliza Joshua alipo na kunielekeza alipo na kufika mahali hapo nilipofika Joshua alisimama na kubaki akiwa amesimama tu kwa sekunde kadhaa huku akinishangaa utazani hajawahi niona wewe vipi mbona unanishangaa vipi kwani nilimuuliza kwa kumshangaa pia mm, love yani sijui nisemeje umependeza sana jamani du alijibu Joshua na kunifanya nicheke hmm. yani ndo unishangae hivyo mbona niko kawaida tu Nilimjibu na kuketi huku tukingojea muhudumu aje. Tuliagiza chakula na vinywaji. Yule muhudumu akamuuliza Joshua, "Brother, nyie ni wapenzi?" Nilishtuka baada ya kusikia swali la yule muhudumu. Tukabaki tumeangaliana na Joshua. Mara Joshua akashika mikono yangu na kunipapasa, jambo ambalo sikutegemea kwani nilisisimka sana. Akamjibu yule muhudumu, "Ndio, sisi ni wapenzi. Kwani vipi?" 
Da, ongela sana kaka. Kwa kupata bahati ya kuwa na mtoto mzuri kama huyu. Alafu sasa mkija pata mtoto atakuwa balaa. Mama mzuri na baba mzuri. Aliongea yule muhudumu huku akifutafuta meza. Eh, nilishangaa sana. Kwani mimi sikutegemea yale majibu ya Joshua. Basi tukala na kunywa mara tukasikia kipaza sauti kutoka hoteli hotelini ambapo ikisema kuwa meza yetu ndo kapoz iliyopendeza kuliko zote kuna zawadi yetu ila kabla ya yote tupeane kiss tena mdomoni watu wote pale walipiga makofi wakitaka tukisi nilipata woga sana siku hiyo kwani sikutegemea mambo hayo mara Joshua akaja kuniinua kwenye kiti na tukasimama huku akinishika kiuno changu na mimi nikamshika mabega akaanza kunisogelea ili anikisi na mimi nilikuwa nimejiandaa huku nikiwa nimefumba macho huku tayari mwili ulianza kulegea na kupata hisia kali za mapenzi Joshua akaja hadi karibu kabisa na mimi nikaandaa mdomo lakini akanibusu shavuni jambo ambalo sikutegemea mawazo yangu atanibusu mdomoni labda nilijisikia vibaya moyoni japo sikupenda ajue mziki ukaanza na kuanza kucheza taratibu huku kila mtu akimtazama mwenzie usoni kama kuna jambo labda kila mtu alitaka kuzungumza lakini hakuna aliyeongea zaidi ya kucheza taratibu mziki ule ambao ulikuwa kama bruise hivi baada ya muda Joshua aliongea Unajua love we ni mtu muhimu sana maisha ni mwangu Sijui kama unafahamu hilo Kwa nini unasema hivyo Joshua Utajua baadaye love sasa hivi hutanielewa Nikajikuta na mlalia kifuani na huku nikiisi kama niko peponi yani hali ilikuwa mbaya upande wangu kwani nilikuwa natamani sana Joshua aseme kitu chochote kizuri ni furai nafsini mwangu mara Joshua akaanza kunipapasa mgongo wangu taratibu akaelekeza mdomo wake shingoni mwangu na kuanza kunikisi huku akiwa kama naningata taratibu mm. nilianza kutoa miguno ya raha kwani nilisisimka sana Alipomaliza akaanza kunipa romance huku tukibadilishana mate. Nilijikuta naanza kuhema mihemu ya kimahaba. Sikuamini kwa kilichotokea, niliona kama ndoto vile. Ghafla Joshua akanibeba na kuenda nisipokujua. Nikaja kushtuka tupo chumbani. Akanilaza kitandani huku akiwa juu yangu na kubaki akiwa ananitazama tu bila kuongea kitu. Joshua, nakupenda sana. Niurumie, nimeteseka sana kwa ajili yako. Nilijikuta na bwabwaja kwani muda huo network ilikata. Nilikuwa sielewi, yani kabla sijaendelea kufungwa, kufunguka kuhusu Joshua akaniwekea kidole mdomoni na kuniambia, naelewa love. Kwa unanipenda kwa muda mrefu na nilitambua hilo tangu zamani. So niko kwa ajili yako. Alimaliza kuongea maneno yale huku akiendelea kunitomasa maungo yangu ya mwili, huku akichojoa nguo zangu zote na kumruhusu afanye kazi yake. Taratibu akaanza kunipa kisi kila sehemu jambo ambalo lilinifanya niwe kama nimepigwa shoti. Akahamisha ulimi wake masikioni mwangu na kunifanya nitoe sauti za raha. Ah, yo. Laha nilizokuwa napata siwezi kueleza. Nilipomwangalia vizuri nikaona na yeye jamaa kasha simama. Bila woga nikaingiza mkono kwenye suruale huku nikitalii kwenye ikulu yake uvumilivu ukanishinda na mimi nikamvua nguo zote na kumuonesha utundu wangu japo sikuwahi kufanya mapenzi hadi umri huu nilishika jogo wake na kuingiza mdomoni nikawa na nyonya koni yake taratibu huku akitoa miguno niliona akazidiwa nikamwachia akanilaza kitandani tayari kwa mechi huku nikiogopa kwani nilikuwa nasimuliwa kuwa kama hujawahi fanya mapenzi ukija unapata maumivu Akaanza kuingiza mashine yake kwenye ikulu yangu taratibu huku nikisikilizia maumivu. Nilitoa sauti ya kuashiria maumivu. Joshua naumia mwenzio. Lakini Joshua kuacha kutoa mashambulizi kwani hakunisikiliza mpaka alipofunga goli la kwanza na kushusha pumzi ndefu. Huku akijilaza na kunitazama huku akionyesha uso wa tabasamu. La asante sana kwa kunipa heshima hii. Sikutegemea kama utakuwa bado bikra. Ongela kwa kujitunza mpenzi. Sijui ni kupeza wadi gani mamangu. Nilibaki nikitabasamu huku moyoni nikiwa na furaha sana isiyoelezeka. Hatimaye kilio changu cha muda mrefu kimesikika. Na leo hii niko na Joshua chumba kimoja. Nilihisi kama ndoto. Joshua, jua kuwa nakupenda sana kuliko kitu chochote. Ndio maana sikuweza kumpa mwili huu na kufanya subi la kukusubiri wewe. Japo haikuwa rahisi kama unavyodhani kwani niliteseka sana juu yako. 
Niliongea huku nikimtazama machoni Joshua. Mala simu yangu iniliita. Kupokea alikuwa ni Brokim. La vipi? Mbona urudi? Unalala uko huko? Maana mama amekuulizia huku. Waambie niko kwenye birthday ya rafiki yangu. Nitalala huku huku. Nilimpa uongo bro wa kumdanganya. Hmm. Sawa mama. Wasikutie mimba tu. Bro akanitania na kunifanya nicheke kwa maneno yake. Love, nataka leo iwe siku ya historia kwetu. Joshua alinibeba na kuniingiza bafuni na kuanza kuoga wote huku tukicheza cheza na macho. Huku Joshua akinipapasa mwili wangu. Mapenzi yakanoga bafuni. Tukajikuta tukienda round ya pili bafuni. Huku kila mtu akionekana kufurahia mchezo ule. Nikamuliza Joshua, Joshua, do you love me too? Nikiwa na maana kwamba Joshua unanipenda pia. Joshua hakujibu kitu, alitabasamu na kuanza kuniogesha baada ya kumaliza mechi ya pili bafuni, tulipomaliza tukaoga na kujitupa kitandani. Tukalala fofofo kwa ni kila mtu alichoka sana. Nilijikuta na nashtuka kumekucha. Nikapapasa kitandani lakini Joshua kuwepo. Nikashtuka na kuamka nikaanza kuita na kujaribu kuchungulia nje lakini palikuwa kimya basi nikaingia bafuni kuoga ili nijiandae lakini bado nikawa nawaza Joshua atakuwa wapi mbona ajaniaga kama anatoka nikiwa bado kwenye limbi la mawazo mara Joshua huyo akaja bafuni na kukuta bado naoga kichovu akanikumbatia kwa nyuma na kunikisi huku na yeye akivua nguo tuoge wote ulienda wapi baby yani nimepata wasiwasi ah usijali mpenzi Tulimaliza kuoga na safari ya kurudi homu ilifika. Joshua alinipeleka hadi home. Tukashuka wote ndani ya gari na kuagana. Jamani, natamani nikae tu na wewe muda wote. Sitamani kurudi nyumbani kabisa. Nilongea kwa msisitizo hadi Joshua akawa ananishangaa. Jamani, usijali mpenzi. Tutawasiliana. Joshua akanikisi shavuni lakini sikumwachia. Nilimvuta shati na kumsogelea na kumkisi mdomoni huku tukipeana Lomans kwa sekunde kadhaa. Joshua akajitoa na kuniambia love. Hapana, hapa ni nyumbani. Baba anaweza kutokea muda wote. Okay bye, tutaonana ingia ndani. Nikaingia ndani na kumkuta bro amekaa na Glory Sebleni wakipiga story. Na mimi niliketi na kuwasi, na kuwasalimia. Mambo zenu wapenda nao. Niliwasalimia kwa furaha hadi wakanishangaa. Vipi kwani? Mbona umefurahi kiasi hiko? Glory aliuliza kwa tabasamu kubwa. Finally Joshua is mine. Niliongea kwa bashasha kabisa. We, usiniambie jamani, ongera sana. Glory alinuka na kuja nifata nilipo. Yes, ndio hivyo. Sisi ni wapenzi tena, tunapendana sana. Nilimjibu Glory huku kaka Kimo akitabasamu. Kumbe jana kupendeza kule na kunidanganya kule, kumbe ulikuwa una kwenda na Joshua. Nilicheka tu na kwenda chumbani kubadilisha nguo. Muda si mrefu mama alikuja na alikuwa na furaha sana. Sote tulimwangalia tu bila kutambua ni kitu gani. Love mwanangu ongera sana. Mama aliniambia huku akinikumbatia lakini bado sikujua ongera ya nini. Mama kwani kuna nini? Nilimuuliza. Umefaulu mwanangu. Una division 1, Glory ana 2. Ha! Nilifurahi sana mimi na Glory. Vipi Joshua naye? Umeangalia? Yes, yeye ana wani pia. Siku hiyo ilikuwa shangwe na nikachukua simu nimpigia Joshua kumweleza kuhusu matokeo lakini hakupokea. Nikamtumia SMS lakini hakujibu. Basi nikatulia tu nikijua ujumbe atapata. Nilipata chuo cha mlimani mimi na Joshua furaha ilizidi kuongezeka kwani nilijua nitakuwa karibu na kipenzi changu Joshua. Lakini ilipita kama siku nne bila Joshua kunitafuta. Nikapigia hapatikani tena. Ndipo nilipoamua kufunga safari hadi kwa peke wa hali ya juu. Nilimkuta mama yake akiwa amekaa nje. Anasoma gazeti. Hodi mama, nilipiga hodi. Oh, la mama alinipokea kwa tabasamu. Asante na shukuru. Nilijibu na kukaa kwenye kiti kwanza. Ongela mwanangu kwa kufaulu. Mama Joshua alinipa ongea. Asante mama, pia ongela na na nyie. Akaja dada wa kazi na kuniletea kinywaji huku tukiendelea kupiga stori za hapa na pale na mama yake Joshua. Mama, naona nyumba imepoza. Joshua yuko wapi? Niliuliza ili nijue Joshua alipo maana nilimmisi sana. He, kwani hajakuaga? Mama aliuliza huku akionyesha sura ya kushangaa. Hmm. Kuniaga? Hapana, kwani yuko wapi? Nilishtuka na mimi. Hmm, mbona yuko Marekani? Tumempeleka chuo. Mama alinijibu nilishtuka hadi glasi niliyobeba ilianguka chini, kwani sikuamini nilichokisikia. Nikaanza kulia kwa sauti kama nimepata msiba. Love, kwani una tatizo gani mwanangu? 
Mama yake na Joshua akaja kunituliza maana naye akutegemea alile. Mama, Joshua ameondoka kweli? Nilijikuta namuuliza mama yake tena huku niliona labda ananidanganya tu. Love, Joshua hayupo. Ana siku ya tatu sasa tangu usafiri. Nilinuka na kuondoka lakini mama kanizuia. Love, kuna nini? Hmm? Mama niambie. Kuna nini mwanangu? Bado mama Joshua alinisini mueleze ukweli. Mama mimi na Joshua tuna mahusiano na tumepanga mambo mengi sana. Sasa inakuwaje hapo kesi mzangu. Kibaya zaidi ndo kaondoka bila kuniaga jamani. Kwa nini lakini? Niliendelea kububujikwa na machozi tu. Pole mwanangu, labda alisahau, alafu acha kulia, atarudi sawa. Mama alinibembeleza, basi nilirudi nyumbani huku nikiwa mnyonge sana. Nikaingia chumbani na kuanza kupiga simu, lakini haikupatikana. Niliendelea kulia tu. Sasa ina maana yale tuliyofanya ni bure au alitaka kunitumia tu. Nilijiuliza mwenyewe bila majibu, nitaishije bila Joshua mimi? Kwa nini ameondoka bila kusema goodbye Joshua? Kwa nini ameniumiza Joshua? Kiasi hiki niliendelea kugalagala kitandani huku moyo wangu ukiwa unasononeka sana juu yake. Baada ya muda mama akaja kunigongea, nikafungua mlango akaingia. Vipi? Unaumwa? Mbona mnyonge sana? Mama aliongea huku akipima joto la mwili wangu. Hapana mama, uchovu tu. Basi nimekuletea fomu ya chuo. Ujaze ukipata muda jaza sawa. Sawa mwanangu. Sawa mama, nilimjibu. Nataka leo twende beach, familia nzima tukapunga upepo, tukirelax. Baba, vipi sasa? Nimuuliza mama. Yeye hey, bado atakuwa kazini, hata kuja. Basi jiandae mwambie na da cha usiku na kaka yako mjiandae. Mama aliniambia na kutoka chumbani bila kuchelewa nikaenda kuwaambia wajiandae ila mimi bado sikuwa na raha kabisa siku hiyo. Wenzangu waliogelea ila mimi sikuogelea. Nilijikalia zangu tu kwenye mawe huku nikiwa mwingi wa mawazo. Nikiwa bado kwenye limbu ila mawazo akatokea mkaka mmoja ambaye sikumfahamu na kuja kuketi pembeni yangu. Kisha akawa ananiambia, "Unaonekana una mawazo sana." Nikageuka na kumtizama kwa sekunde kadhaa kisha nikamjibu, "Sina mawazo." Nikamjibu huku nikiwa na cheki baharini jinsi mawimbi anavyopiga. Hapana usinidanganye, wakati sula yako inaonesha hauna furaha kabisa. Yule kaka kanijibu nikamgeukia tena, "Kaka vipi kwani? Umetumwa?" Nilimuuliza kwa hasira, "Hapana, unajua wewe ni binti mrembo. Ukikasirika unachukiza ujue." Yule kaka aliongea kwa tabasamu wakati mimi nilikuwa nimenuna. Nime "Naomba uondoke. Kama una la kuongea tafadhali." Nilimfukuza kwani sikuwa na hamu ya kuongea na kiumbe chochote. Nikwambia kitu dada, jaribu kupunguza hasira. Angalia bali, then relax. Mawazo yatapungua, sawa? Yule kaka alijaribu kuwa mpole huku akijaribu kunielewesha. Nilinyanyuka na kuondoka zangu, kwani alizidi kunitibua. Kila akiongea nilizidi kukereka. Nilimfata mama na kuwa si tuondoke, kwani mimi nilichoshwa na mazingira yale. He, mbona mapema wakati wenzio bado anaogelea? Mama alinishangaa. Ah, mimi nimechoka mama bwana. Basi natangulia nyumbani. Nilimwambia mama huku nikitafuta njia ya kurudi nyumbani. Hebu kaa hapa, tupumzike mwanangu. Acha ubishi, tuwasubiri wenzio. Mama alinionya na kujikuta nimekaa chini kinyonge huku nikiwa sina raha na bichi yenyewe kabisa. Ilifika muda wa kuondoka. Tukapaki vitu vyetu na kurudi nyumbani huku kila mmoja akiwa ameridhika kasoro mimi tu. Sikuwa na raha yoyote ya maisha bila kumona Joshua. Ilifika muda wa kuanza masomo yangu ya chuo katika chuo cha mlimani na bahati nzuri Glory naye tulipata chuo kimoja na kushukuru kupata kampani. Nilijaribu kutafuta mawasiliano na Joshua bila mafanikio. Mama yake alinipa tu email yake. Niwe natumia kwa mawasiliano maana hiyo namba alionipa haikuwa inapatikana. Nikaanza kutuma email lakini hakuna majibu yoyote. Niloyapata, jambo lilokuwa likiniumiza sana mpaka nikaanza kukata tamaa kabisa. Nilianza chuo na kupanga kusoma kwa bidii zote na kujaribu kumsahau Joshua. Japo haikuwa rahisi kwangu. Tukiwa njiani mimi na Glory tukaanza maongezi. Hivi love, una mpango gani na Joshua? Maana sielewi mpaka sasa hivi. Glory aliniuliza. Nampenda sana Joshua, lakini ndio hivyo, sina mawasiliano naye, yuko kimya. Sijui kama ananikumbuka. Nilimjibu Glory. Ila usijali rafiki yangu, Joshua atarudi tu kwa ajili yako. Glory alinipa moyo. Tulifika home na kukutagiza na taa hazijawashwa. Niliguna huku mimi na Glory tukishangaa hali ile ndipo nilipoenda kuwasha taa. Surprise! Tuliona watu baadhi wakiwa wamependeza na mashampeni mezani. Ndani kumepambwa ndio Brokim 
akatoka na chumbani huku akimpigia magoti glory huku akimtazama sote tulibaki tumetoa macho hatujui kuna nini lipo kaka Kimo akatoa pete na kumu na kumuuliza glory will you marry me naomba uwe wangu wa maisha Gloria kuamini kilichotokea hadi machozi yalimtoka na mimi nikajikuta na tabasamu kuona tukio lile Glory akakubali na kufishwa pete huku kila mmoja akimkumbatia mwenzie kwa furaha sana basi tulisherekea huku Glory akiwa mchumba rasmi wa kaka Kim siku iliisha na kesho yake tukajiandaa kwenda chuo kama kawaida siku hiyo niliingia library kujisomea nikawa nachagua vitabu vya kujisomea nilivomaliza nikawa natembea kuelekea kwenye siti yangu bahati mbaya niliteleza na kujikuta nataka kuanguka lakini kuna mkaka akanidaka jambo ambalo sikutegemea tukawa tumebaki tunaangaliana tu ndipo taswira ikanijia na kukumbuka ile sula ya yule kaka kumbukumbu zangu zikaniambia tulionana beach mm basi nilishtuka akaniweka sawa huku akiniokotea vitabu vyangu vipi umeumia aliniuliza lakini sikuweza kujibu kwani bado nilikuwa kwenye mshangao tu hapana asante Nilimjibu huku akinikabidhi vitabu vyangu na kuelekea kukaa na yeye akienda kwenye siti yake. Kumbe naye alikuwa mwanafunzi wa pale, japo sikujua yupo kozi gani. Baadaye nilivyotoka nikamfata na kumshukuru. Asante sana kaka, umenisaidia sana. Nilimshukuru. Usijali dada, naitwa Frank. Alijibu huku akinipa mkono. Naitwa Love. Ah, una jina zuri kama wewe mwenyewe. Alinisifia. Asante. Nikaondoka huku Gloria akiniuliza, "Yule nani?" Mbona mlishikana mikono huku mnachekeana? Ah, ni mkaka tu. Nilikutana naye beach. Afu nikamwona tena chuoni. Nilimjibu huku Gloria akiniangalia kwa wasiwasi. Jioni ilipofika nikajaribu kuipiga tena namba ya Joshua. Sikuamini ilikuwa inaita, lakini hakupokea. Jambo liloniumiza roho, nikapiga tena hakupokea pia. Nikaamua kuachana nayo. Nikiwa kwenye limbu ila mawazo SMS ikaingia na kunitext, "Mambo love, mimi Frank from Mlimani." Mm, nilishtuka kwani nilianza kujifikiria namba kapata wapi nilimjibu na kumuuliza namba yangu amepata wapi akasema amepewa na rafiki yangu Glory basi tukachati kidogo huku nikiwaza nimtafute Glory na kumuuliza kwa nini ametoa namba bila ruhusa yangu nilimpigia na kumuuliza best ndo nini kutoa namba yangu bila ruhusa yangu nilimuuliza ha love kwani kuna ubaya gani mimi kutoa namba yako tena ulisema unamfahamu aliuliza wewe mimi nilikwambia huyo kaka simjui nilikutana naye bichi tu yani sina mazoea naye niliamaki sasa umekasirika nini na wewe wakati ndo marafiki wenyewe hao wa kukutoa mawazo kwani nani ana mawazo nilimuuliza si wewe una mawazo eh unamwaza mtu ambaye hakuwazi glory aliniambia nikamkatia simu na kulala zangu siku zilizidi kukimbia huku nikianza urafiki na Frank nikaanza kumzoea sana na kuanza kumsahau Joshua hata simu sikupiga tena wala SMS sikutuma kwa upande wa Frank yeye alikuwa mwaka wa mwisho so kilibaki kipindi kifupi Frank kumaliza chuo kuna siku Frank akanitoa auti kunywa kidogo niambia Umepe, umepapenda hapa aliniuliza ndio ni pazuri pametulia nilimjibu hivi love una mpenzi au mchumba Frank aliniuliza Mm, nilikuwa naye lakini ameondoka tu bila kuniaga na hatuna mawasiliano nilimjibu huku nikiangalia chini hivi unajua love kuwa wewe ni mrembo sana alianza kunisifia huku akinitazama na macho yake yalivyo makubwa na kunifanya niangalie chini asante nilimjibu kwa aibu love nakupenda sana naomba uwe mpenzi wangu frank alisema huku akiyama kwenye kiti chake na kuja kiti cha karibu na mimi nilipokuwa nimekaa mbona usemi kitu love Nikubalie na kupenda mwenzio. Nionee huruma. Frank aliongea huku akiwa ameshika mikono yangu. Nilijikuta nasimama na kutaka kuondoka, kwani sikuwa tayari kumjibu Frank, lakini Frank alinizuia na kunivuta karibu yake huku akiniambia, "Love, please, nakupenda. Usinitese kiasi hiki. Naomba nielewe." Frank aliendelea kulalamika. Frank sipo tayari kwa sasa hivi. Nilimjibu, "Mpaka lini, love? Nirumie mama." Frank alizidi kutia huruma. Mimi nilikuwa naangalia chini tu lakini Frank akasema, "Naomba niangalie usoni love." Nikainua macho yangu na kumwangalia, akanivuta karibu zaidi na kuanza kunikisi mdomoni. Na mimi nilijikuta nakubali bila iana. Nikaanza kupata hisia za mapenzi kwa Frank. Alikuwa ameanza kutalii sehemu za mwili wangu bila kujali tulikuwa wapi. Mm, Frank stop this. Nilimzuia Frank asiendelee kufanya mchezo ule. Nilichukua pochi yangu na kuondoka zangu huku nikiwa na tafakari lile tukio 
Nilipofika tu Frank alinitumia SMS kuniambia samani love kama nimekukwaza ila jua kuwa nakupenda sana. SMS ya Frank ilisomeka hivyo. Asubuhi nilienda chuo na kumsimulia Glory kila kitu kilichotokea jana. Glory, jana Frank kanitamkia kuwa ananipenda live bila chenga. Nilimwambia Glory. He, kwa hiyo na wewe ukasemaje? Glory aliniuliza kutaka kujua. Nimemkatalia bwana, mi sipo tayari, nilimjibu. Love bwana, unanifurahisha sasa. Kwa nini umekataa? Glory aliniuliza. Kwani wewe ujui Glory sababu ya kukataa? Ah, usitaki kuniambia umekataa kwa ajili ya Joshua. Glory aliniambia huku akiniangalia. Bado namkumbuka sana Joshua. Hakuna mtu niliyempenda kama yeye. Nilimjibu Glory. Sasa kama ulimpenda yuko wapi? Alikuaga. Alishawahi kusema anakupenda pia. Rav rafiki yangu, usimsubiri mtu ambaye hajawahi kukufikiria hata kukutafuta hata siku moja. Glory aliniambia huku akionesha kutofurahishwa na msimamo wangu. Lakini nampenda Joshua kutoka moyoni. Ni ngumu kumtoa moyoni haraka haraka. Nilimjibu Glory huku nikiwa sikubaliane na ushauri wake. Kwani nilivyokuwa nampenda Joshua Mungu anajua. Lakini ikafika kipindi nikawa na utafakari sana ujumbe wa Glory na kuona ngoja nimpe nafasi Frank labda atanifanya nimsahau Joshua mwanaume niliyempenda kuliko kitu chochote. Frank, naomba tuonane leo. Nilimwambia Frank kwenye simu huku tukipanga mahali pa kuonana. Tulionana na Frank huku kila mtu akiwa na hamu na mwenzake. Love asante kwa ujio wako. Nimefurahi tumekutana tena. Frank aliniambia huku akifungua kinywaji. Mm, Frank, kwa nini tusiende kukaa chumbani? Naisi tutakuwa huru zaidi. Nilimwambia na kuinuka na kuelekea kwenye vyumba. Tulikunywa mvinyo hadi nika hisi kama nalewa hivi. Muda mwingi nilikuwa na cheka cheka tu huku nikivua nguo na kujitupa kitandani. Frank njoo baby. Nilimuita Frank aje kitandani huku nikijilegeza. Nakuja mama. Frank alijibu na kuinuka na kuja nilipo huku nikimvuta wote tukadondokea kitandani. Tukaanza kupapa sana maungo yetu huku kila mtu akiwa na hamu na mwenzie. Nikamvua Frank nguo na kuendelea kushikana shikana huku tayari midomo yetu ikiwa inabadilishana pumzi na kila mmoja alianza kuhema mihemo ya kimahaba. Frank akaniweka sawa na kuanza kunyonya ikulu yangu. Jambo alilolifanya ni nizidi kuchanganyikiwa na kuanza kutoa sauti ambazo sikuzielewa. Alipomaliza akahamia kwenye kitovu huku akipanda mpaka kifuani na kunyonya embe zangu ambazo bado zilikuwa ndogo. Mimi huku hali ilikuwa mbali, nilikuwa chapa chapa kwa hisia kali za mapenzi. Akaenda shingoni na masikioni hadi nilihisi shoti. Nilipata raha za ajabu. Naweza kusema sikuwahi kupata kama hizi maishani hadi nikawa na shangaa au ni kwa sababu nilikunywa kidogo au ni hamu tu za mapenzi. Mkono wangu ulikuwa kwenye sehemu nyeti za Frank huku akionekana amesimama tayari kwa mechi. Frank, naomba unipe jamani, si sijiwezi hapa na siwezi kuuvumilia kusubiri. Niliongea huku nikiwa nimelegea regea kama mlenda. Mechi ikaanza taratibu kabisa huku nikiwa nasikilizia zile raha nilizokuwa napata huku nikimshika kichwa Frank na kumwambia Frank zidisha speed mpenzi Frank akazidisha kasi huku akizidi kunigeuza geuza kila staili anazojua yeye ambazo zilizidi kunikuna vilivyo kila sehemu alinibingilisha chini kwenye kochi mpaka bafuni paka tukajikuta tumeenda round sita huku kila mmoja akiwa hoi ya jiwezi Asante sana mpenzi wangu na kupenda sana jamani Niliongea kichovu huku nikimtazama Frank. Usijali ni haki yangu kukupa raha mpenzi. Ila usiniache mke wangu na kupenda sana. Frank aliongea huku akinikumbatia. Na kupenda pia Frank wangu. Sikuachi jamani. Nilimjibu huku nikitabasamu. Nataka nikutambulishe kwetu kwa kujue mpenzi. Frank aliongea huku akinipapasa mgongo wangu. Mm, baby, mbona una haraka hivyo? Nilimuuliza. Sina haraka mke wangu. Ila napenda ni kuonesha yale mapenzi ya kweli halafu jua mimi nina malengo na wewe sio kukuchezea. Frank aliongea huku akimaanisha, "Sawa mpenzi usijali, tutaenda." Nilimjibu Frank huku akionesha kufurahi sana, tukajifunika shuka na kulala fofofo huku tumekumbatiana. Tulikuja kuamka asubuhi, huku mimi mwili wote haufai kwa uchovu, basi tukaingia bafuni kuoga ili safari ya kurudi nyumbani ianze. Bebi natamani hata usiondoke jamani ushinde wote tu ndani. Frank aliniambia huku akivaa nguo. Mm, baby, hata mimi sema ndo hivyo inatupasa kurudi nyumbani. Nilimjibu Frank tukiendelea kujiandaa na safari ya kurudi nyumbani. Safari ikaanza huku kila mmoja akionekana ni mwingi wa furaha. Nilifika nyumbani na kumkuta mama akiwa sebreni na kumsalimia. Shikamoo mama. Maraba za huko ulikotoka. 
Mama alinitikia lakini akiwa mwenye wasiwasi. Salama tu mama. Nilimjibu na kuketi. Ulienda kwa nani? Hadi ukaamua kulala nje ya nyumba. Wakati ulisema utarudi. Mama alinioji. Mama bwana, nilikuwa kwenye pati. Sasa nilichelewa kutoka, nikaamua kulala huko huko. Nilijibu. Mbona Glory jana alikuja kukuulizia? Ina maana hata yeye hana taarifa za pati. Mama aliuliza huko akanikazia macho. Ah, yeye alichoka. Nilidanganya. Endelea tu kunidanganya ila jua mimi ni mtu mzima yote hayo nimeshapitia. Mama alinijibu na kuinuka zake akaingia ndani. Siku zikazidi kusogea Frank akamaliza chuo pale mlimani jambo ambalo lilinipa uzuni kwani nilijiona nitakuwa mpweke sana maana nilimzoea sana Frank na kumpenda sana na kunijali kwani alinipa mapenzi yale yanayostahili na kunifanya nimsahau kabisa Joshua. Ilifika kipindi akanitambulisha kwa wazazi wake. Nikawa nafahamika na mimi nikamtambulisha kwetu naye akawa nafahamika. Mungu akamjalia akapata kazi kwenye kampuni ya baba yake na kuanza kujitegemea na alikuwa na maisha bora sana. Alininunulia gari ya kutembelea. Nikawa naenda chuo mara nyingi nilikuwa na lala kwake kunipa mapenzi moto moto ambao sijawahi kupata kwa wiki. Alikuwa ananipeleka auti na kuspendi sehemu mbalimbali. Na kupenda sana mume wangu. Wewe ndo kila kitu kwangu. Umenifunza mengi sana kwenye maisha. Nilimwambia Frank huku tukiwa swimming na kupenda pia mke wangu. Nastaki kukupoteza kwani maisha bila wewe ni sawa na bure. Frank alinijibu huku akinikumbatia na kuhisi faraja iliyoje. Nimeandaa pate nyumbani. Mpenzi, naomba jioni twende sawa mama. Frank aliniambia huku akiniangalia machoni. Pate ya nini baby? Nilimuuliza. Kusherekea uwepo wako kwenye maisha yangu sababu wewe ni mtu muhimu sana. Hmm, baby sasa ndio ufanye pati jamani nilimuuliza ndio mke wangu alinijibu kwa kitabasamu jioni ilifika na kuenda kujiandaa kama alivyosema na alikuja kunipitia na kwenda kwenye hiyo pati baby naona aibu watu wengi nilimwambia Frank huku tukielekea ndani kwenye tukio tulivyoingia wageni wote walisimama na kushangilia hali ile ilinifanya nikose ujasiri kwani mimi sikutegemea kuona watu wengi kiasi kile tukakaribishwa na kuketi huku tukiletewa vinywaji huku nikiwaona ndugu zangu wote na kupata faraja ndipo Frank akachukua kipaza sauti na kusimama na kuongea habari zenu ndugu jamaa na marafiki kwa kukusanyika hapa leo hii ila leo nina kitu nataka kukifanya mbele yenu Frank alitoa kiboks kidogo ambacho ndani kilikuwa na pete ya Almas akaja akapiga goti mbele yangu na kuniambia please love will you marry me Nilijikuta na furai kwani sikutegemea kabisa huku nikitoka na machozi na mimi bila iana nikamjibu Yes Frank I do Watu wote walishangilia kwa vigelegele baada hapo tulikumbatiana huku kila mtu akionyesha furaha kubwa sana na kupenda sana Frank mume wangu Asante kwa kunipa heshima hii Nilimjibu huku tukiwa tumekumbatiana huku bado machozi yakiendelea kunitoka na kupenda pia mke wangu wewe ndo kila kitu kwangu Maisha yangu ni bure bila wewe Frank naye alinijibu huku akinibusu kwenye paji la uso. Tulianza kucheza muziki huku ndugu na jamaa wakija kutupa ongera kwa jambo lililofanyika usiku huu. Mama akaja na kunikumbatia kwa furaha pamoja na baba. Pia na kaka Joakim. Ongera sana mwanangu kwa kutupa heshima kwenye familia yetu. Mama alinipongeza. Frank akatoka na kwenda kuongea na wafanyakazi wenzie huku nao wakimpongeza ila mimi nikatoka na kwenda toilet. Sasa nikawa narudi kuelekea kwenye sherehe ila kuna mtu alinishika begani na kunifanya nigeuke kuangalia ni nani. Moyo ulishtuka huku nikitoa macho ya mshangao kwani sikuamini kumuona Joshua akiwa ananiangalia huku macho yakiwa mekundu kama mtu aliyekuwa analia. Sula yake ilionyesha inafahamu kila kinachoendelea kati yangu mimi na Frank. Nikawa bado tunatolea na macho. Joshua akavunja ukimya. Love, ndio umefanya nini mpenzi wangu? Alinuliza kwa upole kabisa ila mimi sikuwa najibu la kumpa muda ule. Naomba nijibu love. Mbona umekaa kimya? Joshua, ulitaka mimi nifanye nini sasa? Nilimjibu huku nikiumia moyo wangu kwani sikutaka kukumbuka ya nyuma. Naomba twende sehemu tukaongee mpenzi hapo utonielewa. Joshua aliniambia huku akinishika mkono huku akitaka tuondoke mahali pale. No Joshua, siwezi kuondoka mahali hapa. Na unajua fika kuwa kuna nini kinachoendelea. Please Sihitaji kusikia uongo wako wowote naomba niache. Nilimjibu huku nikitoa mkono wangu kwake na kuondoka zangu. Love please nisikilize mama. Kwa nini umeamua kuniumiza kiasi hiki kama Glory? Joshua aliongea kwa upole. Mimi na wewe nani alimuumiza mwenzie? Nilimuuliza. Love nisikilize. Joshua aliniomba nimsikilize. Hapana Joshua, sitaki kuongelea mambo hayo yaliyopita. Nilimjibu huku nikiondoka zangu. 
niliondoka huku nikiwa na uchungu moyoni kwani nilianza kukumbuka mambo ya nyuma aliyonitendea Joshua nilijikuta nafuta machozi huku nikielekea kwenye sherehe kumbe Frank naye alikuwa ananitafuta bebe ulienda wapi Frank aliniuliza nilikuwa toilet vipi kwani ni muda kupumzika sasa hivi na leo unalala kwangu bebe aliniambia huku tukienda kuaga wageni na kupanda kwenye gari na kurudi nyumbani kwake ila bado nilikuwa na mawazo sana lile tukio la kuonana na Joshua lilijirudia akilini mwangu kila saa hadi Frank akaona sina raha kabisa Pepe mke wangu una tatizo mbona umekuwa kimya ghafla alinuliza huku akiniangalia hapana nimechoka tu bebe nilimjibu kinyonge safari iliendelea hadi tukafika kwake huku tukielekea kuoga kutoa uchovu ngoja nikuogeshe malikia wangu maana umechoka sana aliniambia huku akinimwagia maji na kuanza kuniogesha taratibu mpaka alipomaliza na yeye akaoga akaja kitandani ehe niambie kipenzi changu Frank alinigeukia huku akianza nipapasa huku nikijua tu anataka mchezo na mimi bila iana nikampa haki yake. Baada ya mchezo ule ambao ulikuwa wa kivivu tukalala hadi asubuhi. Siku hiyo niliamka mapema na kwenda home kujiandaa ili niingie chuo. Nilimpitia Glory nimpe lift huku njiani nikimwadisia yaliyojili jana. Mm, Glory, unajua jana alionikuta? Nilianza kumpa mkanda. Hapana, nini tena best? Maana atakuagana hata. Gloria alikaa vizuri kunisikiliza. Unaweza kuamini jana Joshua alikuja kwenye pate. Nilimuuliza, "We, Joshua, si yuko Marekani? Au Joshua yupi tena?" Gloria aliamaki. "Joshua huyu huyu unemjua wewe. Jana kaja kwenye pate. Wacha nivute, anataka tuondoke." "He? Muondoke? Haya, muondoke muende kuongea nini sasa?" "Yes, alikuacha bila taarifa. Sasa kimemleta nini?" Glory naye aliniambia huku akibetua mdomo kuonesha amekerekwa na kitendo cha Joshua kuja. Nimemgomea mimi kuongea, nikasepa zangu maana alinilazimisha tutoroke. Tukaongee sehemu. Nikamwambia hujui kuwa leo ni siku yangu muhimu. Niliendelea kumwadisia Glory kila kitu kuhusu jana. Yaani Joshua anachekesha sana. Muda wote alikuwa wapi? Anasikia unavishwa pete ndo anakuja makubwa haya. Wanaume hawa jamani kichefuchefu. Glory aliendelea kumlaumu Joshua. Usikubali lavu. Joshua kuharibia bahati yako. Maana yeye ulimpa chansi kaichezea. Waache watu wanaojua kupenda, wa kuonesha mapenzi alivyo, matamu. Ndio maana mimi nilimbwaga, maana angeniumiza moyo wangu tu. Glory aliongea sana huku akionekana kumchukia Joshua kupindukia kwa kitendo alichofanya. Tulifika chuo na kuendelea na masomo kama kawaida hadi ilipotimu mida ya jioni na kuanza kurudi nyumbani. Nikawa nimegamia gari huku nikimpigia Glory simu tuondoke mala Joshua huyo akaja. He, Joshua, umefata nini hapa? Nilishtuka kwanza maana sikutegemea kumuona pale. Nimekufuata wewe mpenzi, kwani umebadilika kiasi hiki mamangu. Joshua alizidi kutia huruma. Wewe ndio umebadilika, eh? Na wewe ndio ulionibadilisha mimi. Nilimjibu huku nikimtumia Glory SMS aje tuondoke. Sasa lavu, kwa nini utaki nikuelekeze? Yaliyotokea, wewe unakimbilia kunilaumu tu bila kujua sababu. Joshua aliniambia huku akitaka kuniadisia. Hata ukiniadisia haya haisaidi chochote Joshua kwani mimi ni mchumba wa mtu tayari. Sio ninafunga ndoa. So naomba uende tu na usinifate fate maana utanisababishia matatizo kwa mpenzi wangu. Nilimjibu. Kwa hiyo love ndo unipendi tena. Hmm? Una kabisa hisia na mimi. Joshua alioji ila sikumjibu. Please niambie kama kweli unipendi. Ukinitamkia utaona sura yangu tena au kukusumbua tena. Joshua aliniambia huku akitaka majibu kutoka kwangu ila sikuweza kujibu chochote nikajikuta na naangalia pembeni tu lavu na kupenda sana kutafuta maisha ndo kumenifanya niwe mbali na wewe sikuweza kukuaga kwani ingekuwa ngumu kwako kukubali mimi niende pia sikuweza kuwasiliana na wewe kutokana na mazingira ya kule chuoni ila kila siku lazima nikukumbuke mpenzi wangu na kusoma kwa bidii na kuahidi kurudi kwa ajili yako tuweze kupanga maisha yetu lakini umekosa subira na kuamua kuvishwa pete na mwanaume mwingine. Umeumiza sana moyo wangu. Love, lakini bado nakutafuta tu mpenzi wangu. Tuyaongee haya, lakini inaonekana na kukela. Najua unipendi tena kama zamani, love. Ila jua na kupenda sana na nitakupenda siku zote za maisha yangu na kutakia maisha mema na ndoa njema na Frank. Joshua aliongea kwa machozi huku na mimi machozi yakinitoka kwani maneno yake yaliniumiza sana moyoni mwangu. Joshua aliondoka na kuniacha analia kwa uchungu mpaka nilikaa chini. Glory akaja na kunikuta bado nalia tu, huku bado nikiwa chini. Vipi love, unaumwa? Mbona unalia mama? 
Gloria aliniuliza kwa mshangao, "Gloria linaumia sana. Niliongea kwa kwiki huku bado nalia. Umefanyaje jamani love? Vipi? Niambie basi." Gloria alinisii nimueleze. Gloria Joshua, nilimjibu tena kwa kwiki kwi zaidi. Joshua kafanya nini tena jamani? Aliniuliza. "Niambie basi love, nijue na kusaidiaje." Glory aliendelea kunisii nimwambie kinachonisibu. Joshua amekuja sasa hivi kuongea na mimi. Nilianza kumuelezea Glory huku nikiacha kulia, lakini bado nilikuwa na uzuni moyoni mwangu. Ehe? Anasemaje? Glory aliniuliza, kutaka kujua. Bado ananipenda na ananihitaji. Nilimjibu Glory. Sasa ndo ulie kama umefiwa. Si anajua wewe ni mchumba wa mtu ama nini? Glory naye akajibu kwa kuonesha kutokufurahishwa na kitendo cha Joshua kuja niona. Anajua lakini kaniadisia kila kitu. Ndio maana najiona nimemkosea sana Joshua jamani. Nilimjibu. Kwa hiyo umeamuaje sasa? Maana na wewe ueleweki upo wapi? Kusini au kaskazini? Glory alionesha kukerwa na mimi. Sijamjibu chochote kwani siwezi kumwacha Frank maana amenifanyia mambo mengi sana mazuri. Nilimjibu Glory huku nikionesha bado moyo wangu upo kwa Frank. Japo nilikuwa naumia sana moyo wangu. Basi inuka tuondoke sasa. Acha kulia. Unalia nini sasa? Kama unampenda Frank, mwache aende. Ye, yeah, alivyoondoka na kukuacha mpweke alitegemea nini? Glory aliongea huku akiniinua na kupanda kwenye gari na kurudi nyumbani huku bado nikiwa na mawazo kichwani mwangu. Siku hiyo Frank alinipigia tutoke out, lakini nilikataa kwani sikuwa sawa kabisa zilibaki siku chache tumalize chuo kikuu huku harusi ya Glory na kaka Kim ikikaribia halafu ndo ifate ya kwetu tulifanya mitiani na kumaliza chuo huku kaka, kaka na Glory wakafunga ndoa na kuanza maisha yao mapya ya ndoa kwa kipindi chote iko sikuona Joshua akinisumbua tena tangu kipindi kile cha mwisho kuonana naye chuo nikaona yale alioniambia hata nitafuta tena ilikuwa kweli basi niliamua kumuelezea mama kuhusu mimi na Joshua. Tuliwahi kuwa na mahusiano na kumuelezea kila kitu. Kwani nilitaji ushauri wake. Mwanangu, wewe sasa hivi ni mchumba wa mtu na unakaribia kufunga ndoa. Mimi nakuomba kama mama yako, utulize akili. Kwani ulikubali kuvishwa pete na Frank kwa sababu uliona ni mwanaume anayekufaa. Sasa ukienda kinyume utatutia aibu kwenye familia yetu. Mama alinisisitiza sana. Lakini mama Naona kama nimemkosea Joshua sana tu. Nilimwambia mama, hata yeye amekukosea sana na uamuzi uliofanya siwe mbaya. Kwani si unampenda Frank? Mama aliniuliza swali ambalo niliona ni gumu kwangu. Ndio mama, nilimjibu. Basi tulia na mwanaume mmoja ambaye ni Frank. Mama aliniasa huku nikikubali ushauri wake, kwani zilibaki kama wiki tufunge ndoa na Frank. Siku hiyo nikatoka zangu nikaenda kwa mume wangu mtarajiwa bwana Frank. Nikamsalimie maana nilimmisi. Nikaingia na kukuta viatu vya mwanamke mlangoni. Mm. Nilishtuka kidogo na kuingia ndani na kumkuta dada wa kazi Sebleni akifanya usafi. Alivyoniona tu alishtuka. Shikamo dada akaniamkia. Malhaba, kaka yako yuko wapi? Nilimuuliza lakini hakunijibu. Alikaa kimya tu na kuonesha kuogopa kujibu. Wewe, sinakuuliza usikie au Nilimshtua kwani alionekana anafikiria jambo lakini bado hakuonesha kujibu. Niliamua kutembea kuelekea chumbani kwa Frank lakini dada alinizuia nisiende. Wewe vipi? Una nini kwani? Nilimuuliza huku nikizidi kukasirika kwa kitendo cha kunizuia. Dada usiingie, aliniambia na kunipita. Mimi sikutaka kumsikia, nikampita na kuingia chumbani lakini nilichokiona sikutegemea na wala sikuamini huku machozi taratibu yakinitoka. Frank Nilimuita Frank na kufanya shtuke na kujitoa mwilini kwa msichana ambaye sikumfahamu huku wakiwa watupu. Love na yeye aliniita kwa mshangao kwani hakutegemea ningekuja muda ule. Nilitoka chumbani huku nalia na kuelekea kwenye gari langu huku nikitetemeka kwa asira na kuanza kufungua gari mara Frank akaja haraka na taulo. Love mke wangu, sikiliza nikwambie. Frank aliongea huku akiwa ameshikilia taulo lake ambalo hakulifunga vizuri. Nilimnasa kibao Frank shavuni na kuanza kumpiga. Na nilipigana naye huku nikimpiga mabao na mangumi mfululizo kifuani kwake huku akiwa amesimama wima akijaribu kunizuia nisiendelee kufanya vile. Love, please, nakupenda mke wangu. 
Frankie akajitetea huku akijaribu kunibana mikono yangu nisiendelee kumpiga. Malaya wewe, nilimsukuma na kupanda kwenye gari huku nikiondoka kwa speedi huku Frankie akinifukuzia nyuma. Akaanza kunipigia simu nikakata akapiga tena nikazima kabisa simu. Nililia sana njiani na kuona njia yote chungu. Niliamua kwenda moja kwa moja kwa kaka Kim, anapoishi yeye na mke wake Groli. Nilifika tu na nilipomuona Groli nikaanza kulia upya. Huku nikimkumbatia Groli, jambo ambalo lilimshangaza Groli kwani macho yalinivimba si kitoto. Love, una nini tena mama? Groli aliniuliza huku bado nikiwa nimemkumbatia tu na kuendelea kulia. Niambie basi love, nijue mwenzio, unaniacha njia panda. Groli aliniuliza huku akiniketisha kwenye kiti, huku akitaka kujua kilicho nisibu. Groli, siamini alichonifanyia Frank kabisa yani. Nilimwambia huku nafuta machozi. Kakufanya nini tena jamani? Groli aliuliza kwa kuamaki. Nimemfumania na mwanamke ndani, tena kitandani, kile kitanda nacholala mimi na yeye. Niliongea kwa uchungu sana. Ha, love, hapana siamini kama Frank anaweza fanya hivyo. Groli alishtuka huku akionyesha kutoamini maneno yangu. Groli, siwezi kukudanganya, ukweli ndio huo. Nimeumia sana, sijui nimemkosea nini hadi kuniumiza kiasi hiki. Nilimjibu huku bado machozi tu yakiendelea kunitoka. Sasa itakuwaje? Na zimebaki siku chache mfunge ndoa. Maandalizi kila kitu tayari na mshalika hadi watu. Groli aliniuliza huku naye akiwa haelewi elewi kabisa. Ah, mi sitojali kama tumeshaandaa sherehe sijui maukumbi mi na yeye basi sitaki tena ndoa niliongea kwa asira. no love usifanye uamuzi wa haraka haraka kiasi hiko kaeni chini muyamalize Groli alijibu kunishauli mm hapana Groli mi siwezi kabisa nitapata tabu kwenye ndoa yani kama ndo mambo yenyewe yako hivi mm -mm. yule ni muuni kiasi hiki siwezi kabisa niliendelea kugoma sasa wanaume wetu ndo walivyo eh wote sawa tu. Ukimwacha huyu utaenda kwa mwingine. Utakuta ndo hafai kabisa. Fumilia tu. Bado Gloria aliendelea kunishauli nisimwache Franki. Sawa, ngoja nifikirie. Maana sitaki kufanya maamuzi yatakao niumiza moyo wangu. Nilimwambia Gloria huko nikiinuka na kuondoka zangu. Subiri basi unywe hata juisi. Maana umefika tu hata maji hujanywa. Gloria aliniambia huku akimwita dada wa kazi aniletee juisi. Hapana wifi, yani sina hamu kabisa. Wacha niende nitakuja siku nyingine. Mpe hai bro. Nilimwambia na kuondoka zangu na kuelekea nyumbani huku bado nikiwa na huzuni kubwa. Ile nafika tu nikamkuta mama akiwa na Franki wanaongea. Nilishangaa, Franki anafata nini muda ule nyumbani kwetu? Shikamo mama. Nilimwamkia mama na kupitiliza chumbani lakini mama akanizuia. Wewe love, ina maana umoni mwenzio. Mama aliniuliza kwa mshangao. Nimemuona nilijibu kwa mkato. Kwa hiyo mama aliniuliza huku akionyesha kukerwa na tabia yangu. Tulishaonana tayari. Nilimjibu huku nikiwa wala sijali. Naomba urudi hapa na uketi. Mama aliniambia huku akinyosha kidole kwenye sofa ili nikae. Nikaketi huku nikiwa nimekasirika kwani sikutaka kabisa kuonana naye kwa vile alivyonitibua kichwa changu. Ulikuwa wapi? Mama aliniuliza. Nilenda kwa Brokim. Nilimjibu huku nikiwa nimenuna. Sasa kwa nini mwenzio anakupigia simu upokei baadaye ukazima nini tatizo? Mama aliendelea kunihoji. Anajua mwenyewe tatizo ni nini. Nilimjibu huku nikimtazama mama. Ehe, Frank, kuna tatizo gani mwanangu? Mama alimgeukia Frank na kumuuliza. Hamna mama tatizo. Naona tu lavu amekasirika bila sababu. Frank aliongea uongo jambo ambalo lilinifanya nimpige jicho na kushangaa kwa nini anadanganya? Wewe unasemaje? Hamna tatizo. Niliamaki. Ndio la hamna tatizo lolote. Sikuelewa umepatwa na nini. Franki alizidi kudanganya na kunifanya nizidi kupata asira. Mama, Franki ni muongo sana. Yaani anasema hakuna tatizo wakati nimemfumania na mwanamke kitandani. Nilimweleza mama. He, Franki, asemayo lavi ni ya kweli haya? Mama aliuliza kwa mshangao huku akimkazia macho Franki. Mama, Hivi mimi naweza kufanya upuzi kama huo kweli? Franki aliongea kwa upole na kumfanya mama aanze kuamini na msingizia. Baba, najua uwezi fanya ujinga kama huo. Mama alimwambia Franki jambo ambalo lilizidi kuniumiza roho yangu. Love, nakupenda sana mke wangu. Na unajua hilo, sijawahi kufikiria kukusaliti hata siku moja, na wala sifikiri hilo. Franki aliongea huku akiniangalia na kumuona mnafiki sana ila mimi sikumjibu kitu 
kwani nilipatwa na hasira tu. Harusi yetu imekaribia. Naomba usinitende kiasi hiki. Franki alizidi kujifanya mwema mbele za mama. Wewe Franki wewe. He. Nilinuka na kumnyoshea kidole huku nikiwa nimekerekwa sana na uongo wake nikaamua kuondoka zangu chumbani. Mama, nakuomba ongea na Ravu. Nampenda sana. Please mama angu. Franki alimuomba sana mama. Usijali mwanangu, nitaongea naye. Inaonekana ana asira sana. Sijui ana nini na sijui nani kamuudhi. Mama alimjibu Franki na kumruhusu Franki aende atafanyia kazi ombi lake. Franki akaondoka na mama akaja chumbani kwangu na kunikuta nimekaa zangu kitandani huku nikiwa nawaza. Wewe love, kwani umepatwa na kitu gani? Hadi umekuwa hivi lakini. Mama akaja kuketi karibu yangu. Mama, Franki ni malaya. Nimemfumania kwa macho yangu mawili. Kwani ni msingizie mimi? Nilijaribu kumshawishi japo aniamini mimi. Maana alionekana kuwa upande wa Franki. Wewe love, Franki hawezi kufanya hayo mambo. We, umuone hata huruma alivyokuwa analalamika pale. Mama aliniambia hivyo. Mama, mimi ndoa na Franki basi, sitaki tena. Nilimwambia mama, unasemaje wewe? Mama aliamaki huku akinikazia macho. Mama, mimi ndoa na Franki basi tena nimesema. Unasemaje wewe? Mama aliamaki. Ndio nishaamua. Mama, mimi sitaki kuja kuteseka kabisa. Nilimwambia mama huku nikiangalia pembeni. He, love. Nakwambia ndoa si lele mama. Inahitaji uvumilivu. Usione mimi na baba yako mpaka leo tupo wote. Ukadhani labda hatujawahi kukosana au kugombana, lakini yote tunasameana na maisha yanaendelea. Mama alinisisitiza. Sasa ukigombana na mwenzio, si utakuwa unarudi nyumbani wewe kila siku. Mama aliniuliza. Sio hivyo mama. Frank anifai, japo amenifanyia mambo mengi mazuri. Alifanya vile kuficha makucha yake, na hisi akija kunioa ndo atayatoa sasa makucha yake. Ila si mume wa kunioa kabisa, nishaona mama. Nilimwambia mama, "Hivi mwanangu, unajua kupenda wewe au unaongeaongea tu?" Mama aliniuliza na kunifanya nikae kimya. Usitaki kuniambia Joshua ndo anakufanya ufanye haya yote. Umkatae mtoto wa watu eti. Mama alizidi kunipa kichambo. Mama lakini sasa Joshua anahusika nini na hapa? Hm? Hadi uanze kumlaumu. Mimi mwenyewe kwa akili zangu bila kushauliwa na mtu yoyote nimeamua. Wewe, Joshua si alikukimbia hapa na kwenda huko kwa wazungu wake? Mama alionesha kukerwa sana. Mama, nimekwambia sitaki umuongolee Joshua. Sasa naomba uelewe na Frank kama utaki nimuongelee Joshua. Mama aliniambia huko akiinuka na kutaka kuondoka. Sawa mama, nimekuelewa. Nilimjibu mama. Mama hakuchelewa akampigia Frank na kumwambia kila kitu kipo sawa na ndoa ipo mwanangu mama aliongea kwa tabasamu da asante sana mama na kuja na zawadi za mke wangu kwa ajili ya asante baada ya muda kidogo ilikuwa tayari giza linaanza kuingia akaja Frank mama akaja kuniita chumbani haya mume ukaja vaa vizuri ukamsalimie mama aliniambia huko akitaka nivae vizuri nipendeze mama nawe sasa nipendeze nini kwani naolewa leo Nilimjibu huku nikiinuka na kwenda Sebleni vile vile. Hello baby. Frank alinisalimia huku akiinuka mikononi mwake akibeba maua na kuja nayo huku akinikabizi. Lakini sikupokea, nilibaki na mtizama tu. Yaweke mezani. Nilimjibu na kuketi. Mm. Mke wangu, mbona kama una asira bado? Aliniuliza huku akinisogelea. Sina asira. Nilimjibu huku nikiwa nimenuna kweli kweli. Kanikabizi kibox kidogo. Zawadi yako mpenzi wangu. Aliniambia huku akinipa sikupokea. Nilibaki na mtizama tu. Mke wangu jamani, si nimeshakuomba msamaha. Franki aliongea huku akifungua kiboksi hicho na kutoa cheni ya dhahabu yenye kidani cha almasi na eleni zake na vidude vya kuvaa mkononi. Akawa ananivalisha cheni huku akinikisi shingoni. Baadaye akanivisha vyote. Asante, nashukuru. Nilimjibu huku nikionekana sijafurahia zawadi ile. Jambo lililomhuzunisha sana Franki mke wangu basi naomba ni kutoa idina leo aliniomba huku akinishika mikono yangu hapana nimechoka leo siku nyingine labda nikainuka na kuelekea chumbani Franki akanivuta mkono mbona haraka hivyo hata uniagi jamani Franki aliniambia huku akinivuta karibu yake kama mtu anataka kisi lakini nikagoma kabisa ili asinikisi basi mama nisikulazimishe haya kwa heri eh? naomba unitie mama ni muage aliniambia na kuketi chini baada ya muda mama akaja na kuagana na Frank na kuondoka zake. 
siku zikasogea hatimaye mimi na Frank siku ya ndoa ikawadia shamra shamla zilitawala pande mbili kwetu na kwa kina Frank lakini kwa upande wa Joshua ilikuwa ni majonzi na simanzi tele ndipo aliamua kuongea na mama yake anavojisikia vibaya kunikosa katika maisha yake mama kama unavyojua leo ndo siku ya ndoa kati ya Frank na Love Joshua alimwambia mama yake nafahamu mwanangu na nimealikwa mama yake aliongea pia kwa majonzi ila mama mimi nimeamua kurudi Marekani kwanza maisha yangu upya kwani lavu nishamkosa sina budi kuondoka zangu Joshua aliongea kwa uzuni sana sasa tiketi umeshakata mama yake alimuuliza ndio mama naondoka na ndege ya saa nane mchana Joshua alimjibu mama yake mwanangu nitakumisi sana mtoto wangu mtoto mwenyewe ni mmoja tu jamani mama yake aliongea kwa uzuni usijali mama yangu nitakuwa na kuja kukusalimia hata hivyo naenda kwa muda mpaka akili yangu itulie nipate mke ndo nitarudi Joshua alimwambia mama yake na kumpa moyo Kwa upande wetu sisi muda wa kwenda saluni ulifika tukawa saluni kuendelea kulembwa paka mida ya mchana inakaribia kuingia kanisani nikamuuliza yule binti wa saluni anionyeshe chooni ni wapi nikajisaidie Dada toileti ni wapi Nilimuuliza akanielekeza nikabeba pochi yangu na kuelekea zangu chooni. Akili ni mwangu tayari nishapanga mpango wa kutoroka. Sikutaka kabisa kuolewa na Franki kwani katika uchunguzi wangu nilikuja kugundua mambo mengi sana kuhusu yeye. Na tabia wanawake ndio ulikuwa mchezo wake. Tena wasichana tofauti tofauti. Yule dada wa kazi aliniambia kila kitu baada ya kumbananisha sana. Nilipanga nitoroke niende kwa Joshua wangu, mwanaume wangu wa pekee, niliyempenda tangu utoto na nilipanga tuhame hata nchi tukaanze upya maisha yetu nikavua lile shela na kuvaa suruali ya jinzi na t-shirt huku nikinawa uso wangu kutoa mekasoni na kuvaa miwani na mtandio lile shela nikaliacha mule mule chooni baada ya kumaliza nikachukua pochi yangu huyo kwa moja hadi kwa kina Joshua Niliamua kuchukua usafiri wa bodaboda boda. ndio itakuwa rahisi mimi kuondoka haraka eneo lile na gari nililiacha. Niliacha gari yangu pale pale saluni. Nilimwambia dereva nipeleke Masaki. Haraka sana nilifika huko. Tayari simu nikiwa nimeshaizima kuepusha usumbufu. Niligonga geti na kuingia moja kwa moja ndani na kumkuta mama mama yake na Joshua kila chakula cha mchana lakini alikuwa ameshavaa vizuri. Nikaisi na yeye anaenda kwenye harusi yangu. Shikamo mama. Nilimwamkia mama yake na Joshua huku nikiwa na hema kweli kweli. Mama alionesha mshtuko kwani ya kutegemea kuniona pale muda ule. Marhaba, vipi? Sunatakiwa uwe kanisani. Ehe, imekwaje tena? Mama aliniuliza huku akiacha kuendelea kula. Mama, Joshua yuko wapi? Nilimuuliza huku nikikwepa swali lake. Love, hebu subiri kwanza. Muda huu si unatakiwa uwe kanisani na mimi ndo najiandaa hapa. Sasa sielewi ninavyokuona hapa. Mama bado alizidi kunioji. Mama, mi nampenda Joshua. Siwezi kuolewa na Frank mama. Joshua yuko wapi mama? Nilimjibu huku nikiwa na haraka ya kujua Joshua alipo. Hmm. Sasa mwanangu, Joshua hayupo. Yaani kama mmepishana, kama dakika 30 hivi. Mama alinijibu. Basi mimi nitamsubiri hapa hapa. Haina shida. Nilimjibu huku nikiketi. Hmm. Mwanangu, Joshua harudi tena. Mama alinijibu na kunifanya niinuke haraka kwenye kochi huku moyo wangu ki ukifa ganzi. Ameenda wapi? Nilimuuliza huku moyo ukienda mbio na kujikuta machozi yananilenga lenga. Anaenda Marekani kuanza upya maisha yake baada ya wewe kumkataa na kuamua kuolewa na Frank. Mama alinijibu huku nikiwa siamini ninachokisikia. Mama, kweli? Nilimuuliza tena mama yake na Joshua kwa uzuni. Ndio, ila unaweza kumwahi. Nenda yeye airport ila sijui kama utawahi maana naondoka na ndege ya saa tisa. Mama aliniambia huku akinionea huruma. Hebu mpigie basi mama kwanza. Nilimuomba mama yake Joshua mpigie Joshua huku nikicheki saa ilikuwa ni saa nane na nusu. Mama alipiga bila mafanikio. Simu haikuwa inapokelewa tena. Nikatoka mbio na kutafuta boda boda tena aniwaishe ya poti huku matumaini ya kumpata Joshua yakiwa asilimia chache sana. Kwa upande wa saluni kulizuka taruki baada ya mama na msimamizi kunitafuta kila mahali bila mafanikio na muda ulikuwa umeshaenda kwani Frank alikuwa anasubiri kanisani mpaka basi Jamani sasa huyu mtoto atakuwa wapi mbona nataka kunitia aibu mimi si mnayo kazima Mama aliongea huku jasho jingi likiwa linamtoka mara Frank akawa anapiga simu kwa mama 
Mama vipi? Mbona mfiki jamani? Padri ana ana ratiba zingine. Eh tunamchelewesha. Mnajilemba masaa. Frank aliongea huko akiwa amekasirika. Tunakuja mwanangu sasa hivi. Mama alimpa moyo Frank bila kujua mimi sipo. Hapa inabidi twende kanisani. Tukaseme kuna emergency. Sina jinsi. Mama aliwashauri ndugu huku akifuta jasho na wote wakapanda kwenye gari kuelekea kanisani. Walipofika vigelegele vikatawala na kumfanya Frank aanze kutabasamu, lakini mama hakuonesha furaha, alijawa na uzuni sana. Vipi mama? Mbona lavu ashuki kwenye gari? Tuanze ibada. Frank alimuuliza mama, "Mwanangu samani sana, kuna tatizo." Mama alimwambia Frank na kumfanya ashtuke. Tatizo gani tena? Frank aliuliza kwa shauku ili apate kujua lavu ametoroka tumemtafuta sana bila mafanikio na simu kazima shela katupa chooni mama alizungumza hivyo what frank alishtuka mpaka akaanguka chini na kuzimia ikawa taharuki tena kwa ndugu na jamaa huku akishangaa nini kimempata bwana harusi wakambeba na kumkimbiza hospitali na kumwekea drip huku harusi ikiwa haipo tena kwa upande wangu nilijaribu kumwambia afanye haraka kwani nilibaki na dakika tano tu huku moyo ukienda mbio hatari nilitamani nipae kwani dereva niliona anachelewa hatimaye nilifika airport huku nikitoka mbio kuelekea kwa wageni wanaosubiri kuondoka na ndege ya saa tisa. na cheki saa ilibaki dakika tatu tu nilishindwa nianzie wapi maana watu ni wengi na wengi wapo kwenye foleni ya kuelekea airport kwenye kupanda ndege nikaamua kuita tu kwa sauti Joshua Please usiondoke bado nakupenda. Niliongea kwa sauti hadi watu wote wakawa na nishangaa, wakajua labda nimechanganyikiwa. Mimi sikujali, niliendelea kuita huku nalia tu na kuongoja labda Joshua atatokea, lakini hakutokea mpaka watu wote wasafiri wakapanda ndege na kushuhudia ndege hiyo taratibu ikiacha ardhi nilijikuta nakaa chini huku nalia kwa uchungu sana. Why me love? I lost everything. No Frank, no Joshua, no one is by my side. Nikiwa na maana ya kwamba kwa nini mimi love? Nimepoteza kila kitu. Hakuna Frank, hakuna Joshua, hakuna aliye upande wangu. Niliongea huku naendelea kulia bila kunyamaza. Love. Niliitwa jina langu huku nikishikwa begani. Kunifanya nigeuke haraka sikuamini kabisa kumuona Joshua mbele yangu na mabegi yake. Hata sijui nguvu nilitoa wapi na kujikuta nimesimama na kuanza kumwangalia Joshua mara mbili mbili ndo yeye au naota. Nilimvamia kwa spidi na kumkumbatia kwa nguvu zangu zote huku nikilia kwa furaha na Joshua alikuwa anatoa machozi. Siamini macho yangu. Nilimwambia Joshua huku bado tukiwa tumekumbatiana na kufanya kila mtu atushangae. Ndo mimi mke wangu. Joshua alinijibu huku akizidi kunikumbatia sana. Please Joshua, don't leave me. Eh, I still love you so much. Nikiwa na maana ya kumomba Joshua asiniache, bado nampenda sana. Siwezi kukuacha mpenzi, ndio maana sijaenda popote na niko hapa na wewe muda huu. Alinijibu huko akitabasamu. Tukawa tunatoka kuelekea nje na kuanza kumuuliza imekuwaje hadi hajasafiri. Nilimuuliza na kutaka kujua. Nilikusikia unavyoongea pale. Nikatoka kwenye mstari na kubaki pembeni, japo siamini nilichokisikia. Da, baby, nilijua ndio umeshaniacha. Nimeumia sana jamani. Nilijua sitokuona tena. Sijui ingekuwaaje maisha yangu bila wewe. Nilimwambia kwa uzuni. Love, nakupenda sana mke wangu. Ila sijajua leo. Si ndio harusi yako imekuwaaje sasa? Joshua aliniuliza. Nitakuhadithia kila kitu. Twende kigamboni hoteli. Tukaongee kila kitu mpenzi. Ila nataka tuhame nchi. Tukaishi mbali kabisa. Nilimwambia Joshua na kufanya asiamini kile anachokiona na anachokisikia. Tulichukua taksi mpaka Kigamboni huku kila saa Joshua akiniangalia usoni mwangu na kuwa mwingi wa furaha. Vipi baby? Mbona unaniangalia sana? Nilimuuliza Joshua baada ya kuona na niangalia. Hamna baby, nafurahia uwepo wako. Maana mpaka sasa naisi naota. Joshua aliongea akinivuta karibu na kumfanyia nimlalie kifuani. Huku kila mmoja akionesha furaha moyoni mwake. Tulifika hoteli hapo na kulipia kila kitu. Tukachukua room na kuingia ndani. Bebe, tukaoge kwanza, alafu tule maana mi tangu asubuhi niko saluni sijatia kitu mdomoni. Nilimwambia Joshua huku tukivua nguo na kwenda kuoga. Tulipomaliza tukaagiza chakula na kula. Baada ya hapo tukajipumzisha kitandani. Haya, niambie love, ilikuwa jadi 
kukimbilia airport badala ya kuolewa na Frank. Joshua alikuwa na shauku ya kutaka kujua kilichotokea. Niliamua kumuelezea kila kitu na kumfanya ashangae sana. Mm, love wewe, nijasili sana. Joshua alinipongeza. Kwa nini bebe unasema hivyo? Nilimuuliza. Kufanya mchezo kama huu mgumu wa kumwacha Frank kanisani. Hmm. Inahitaji moyo mgumu. Joshua aliniambia, "Joshua, nakupenda sana. Wewe ndo mwanaume ulionifundisha nini maana ya mapenzi. Japo ulikuwa mbali na mimi, na nimejua kuwa nilikukosea kwa kufanya uamuzi wa haraka kuwa na Frank bila kumfahamu vizuri. Kumbe hajatulia, anapenda wanawake." Nilimwambia Joshua huku nikimtazama. Najua ulifanya vile, kwani najua ukuwa na matumaini ya mimi kurudi. Ila sikulaumu wewe. Ni binadamu tu na wewe sio malaika. Joshua alionesha kunielewa. Kwa hiyo bebi, na wewe uko nisaliti huko kwa wazungu. Nilimuuliza huko nikimpapasa mgongoni. Hapana mke wangu, sijawahi kukusaliti hata siku moja. Hapa nilipo na hamu sana na wewe. Joshua aliongea huku akiendelea kutalii kwenye mwili wangu. Mm, bebi, kweli usemayo au nanidanganya. Nilimwambia huku nikimwangalia usoni. Niamini mpenzi, siwezi mimi kudeti na wazungu. Aliniambia huku akinivua nguo taratibu. Mm, taratibu baby. Nilimwambia Joshua maana alinivua nguo haraka haraka. Tulia baby, leo ndio utaona jinsi nilivyokumisi. Joshua aliniambia huku akinipapasa kwenye maungo yangu ya mwili, huku midomo yetu ikikutana na kupiana romance matata sana. Nilisisimka sana. Mm, baby, naona mwili wako una moto kama mgonjwa vile. Joshua aliniambia huku akiendelea kuninyonya shingoni taratibu huku akiamini na kuamia kifuani mwangu na kuzinyonya chuchu zangu lakini nilihisi maumivu fulani na kumwambia asiendelee kunyonya akahamia kiunoni na mapajani na kupata msisimko wa ajabu mbebi nakupenda niliongea na sauti ya kukwama kwama kwani nilikuwa sijielewi baada ya kuona nipo tayari kwa mchezo akaniweka vizuri ili aanze kunipa mashuti ya haraka haraka tena kwa spidi na kunifanya ni heme kama mwanaliadha Alinipa staili ambazo mimi sijawahi kuzifanya na kupata raha zaidi hadi nikaanza kutoa machozi hata sijui yalitokea wapi muda ule. Tukamaliza raundi zetu tatu. Mimi nilikuwa hoi sana lakini Joshua bado alionekana yuko fiti. Mbebi, utaniua mwenzio. Nilimwambia kwa uvivu sana. Mbona bado sana bebi? Naham sana na wewe yani. Aliniambia Joshua huku akinibeba kuelekea bafuni na kuniogesha ili nichangamke tuendelee na mchezo wetu. Nikaanza kumnyonya koki ya kitaratibu huku nikimwangalia na kuona anavyosikia raha baada ya kumaliza nikamlaza kitandani na kumkalia kwa juu huku nikimpapasa kifua chake na kunyonya ndimi zake huku mkono ukiwa sehemu nyeti baada ya kuona yuko tayari nikaiweka koki vizuri na kuikalia na kuanza kucheza sindimba la maana huku Joshua akiwa ameshika kiuno kiuno changu jambo lilizidi kunipa raha za ajabu na kujikuta tukifunga goli kwa haraka zaidi. Nilimaliza na kujitupa kitandani na kupumzika ila Joshua aliniuliza. Love, una mimba? Joshua aliniuliza swali lilinishtua moyoni mwangu. Mimba? Sina mimba mimi. Kwa nini umeniuliza hivyo? Nilimuuliza. Naona changes nyingi sana kwenye mwili wako baby. Hata the way tulivyokuwa tuna sexy, nimeona kabisa wewe ni mjamzito. Joshua aliongea kwa kujiamini kabisa, utadhani amenipima. Bebi bwana, sina mimba mimi. Nilimjibu Joshua huku nikaanza kuona kichefuchefu cha ghafla na kuinuka na kukimbilia chooni kutapika. Nilitapika sana hadi nikaishiwa nguvu kabisa. Ila Joshua alikuja kuniangalia na kunibeba na kuniweka kitandani. Bebi, najisikia vibaya. Najisikia kizunguzungu. Nilimwambia huku nikiwa nimeshika kichwa. Moja na kutafutia dawa kwanza, alafu kesho twende hospitali. Joshua aliniambia huku akiinuka na kwenda pharmacy huku akiniacha na mawazo mengi sana. Kwa upande wa hospitali Frank aliamka na kuanza kushangaa mazingira aliyokuepo. Niko wapi hapa jamani? Aliuliza ndugu zake. Upo hospitali, ulizimia jana kanisani. Walimjibu huku wakimwambia aendelee kupumzika. Na mtaka lavu wangu jamani. Yuko wapi mke wangu? Naomba ni muone. Frank aliongea huku akitaka kuinuka. Atakuja usijali mwanangu. Mama yake alimjibu Hapana, mwiteni sasa hivi. Namtaka ni muone please. Eh? Naomba. Aliongea huku akilia, akinuka na kutaka kuondoka odini. Frank aliendelea kuleta ubishi pale odini hadi akachomwa sindano ya usingizi akalala. 
kila mtu alikuwa anamuonea huruma sana kwa kitendo kilichotokea siku ya ndoa. Kwa upande wangu mimi na Joshua alinishauri twende hospitali japo alijua tu nina mimba. Sasa mke wangu fanya twende hospitali sawa mama. Joshua alinibembeleza huku akininyanyua ili nijiandae. Tukiwa tunajiandaa simu ya Joshua iliita na kucheki alikuwa ni mama yake. Halo mwanangu, vipi? Kwema uko? Mama yake alimuuliza huko akitega sikio vizuri kusikiliza. Kwema mama, nimekumisi sana. Joshua alimjibu mama yake huko akitabasamu. Wewe, unajua yale mkuta ravu? Mama yake alimuuliza Joshua kwani alikuwa hajui kinachoendelea. Ehe, imekuwaaje tena mama? Joshua naye alimdadisi mama yake. Kakimbia kanisani, akaja kukuulizia nikamwambia ukweli, basi akaamua kukufata airport, lakini mpaka leo hajulikani alipo na mume wake yuko hospitali alizimia. Mama yake alimhadisia Joshua kila kitu, lakini Joshua alifahamu yote hayo ila habari za Frank ndo alikuwa hajui. Sasa nini kinaendelea mama? Joshua alimuuliza mama yake. Wamelipoti polisi na juhudi za kumtafuta zimeanza. Mama yake alimjibu. Mama, hivi nikikwambia nipo na lavu. Utaamini? Joshua alimuuliza mama yake na kufanya nishtuke, kwani sikutaka ajue mtu yoyote hata mama yake pia. Wewe, nini? Kivipi uko naye tena? Mama yake naye alionyesha kushtuka sana. Ndio, natupo Tanzania ila tunafanya mpango tuondoke Tanzania muda si mrefu. Ila mama usimwambie mtu yeyote na kuomba sana mama. Joshua alimsii mama yake kwani alimwamini maana mama yake ndiye mtu pekee aliyekuwa anamwamini kuliko mtu yeyote yule. Mm, mwanangu, mimi najua uko Marekani. Hmm, basi sawa, sitamwambia mtu ila kuwa makini sana mwanangu. Sitaki uingie kwenye matatizo. Mama yake alimwambia na kuagana naye huko akikata simu na akampa namba ya hotelini ili namba yake ya mkononi isipatikane na aliamua kuizima. Tukaenda hospitali na kufanywa vipimo na kugundulika kweli mjamzito kwa mwezi mmoja. Jambo lilonishtua sana moyoni mwangu kwani nilijua mwenye mimba ni Frank, hakuna mwingine. Lakini Joshua kuonesha kukasirika, alionesha kutabasa mtu. Hongera mpenzi wangu. Joshua alinipa ongera na kuzidi kumshangaa huku mimi nikitoa machozi. I'm sorry Joshua. Sikutegemea jamani. Nilimwambia huku nikiendelea kulia. No mpenzi, sasa unalia nini mke wangu? Wakati mimba ni jambo la heri. Joshua aliniambia na kunikumbatia. Usiniache na kuomba. Mimi niko tayari nitoe hii mimba Joshua. Nilimwambia Joshua huku nikiwa sina imani kabisa. Love, hapana, upasi kuwa kiumbe kisichokuwa na hatia mpenzi wangu. Uwezi jua huyo mtoto atakusaidia vipi baadaye au atakuwa nani baadaye. Mimi nipo tayari kulea mimba mpaka mwisho na jina la baba ataitwa la kwangu. Joshua aliniambia huku nikiwa naona kama ananitania tu maana kwa hali ya kawaida ni ngumu sana kulea mimba sio kuhusu. Wewe ni wapekee sana Joshua. Sijategemea kama ungekuwa tayari kulea mimba isiyo kuhusu. Nilimwambia Joshua huku nikimtazama usoni. Love, mimi sipo hivyo unavonifikiria. Na kupenda sana mke wangu. Nipo tayari kufanya lolote kwa ajili yako. Joshua alinitamkia yale maneno huku nikihisi mwenye faraja sana. Kwani sikutegemea kabisa. Tuondoke sasa turudi hotelini maana si unajua unatafutwa mama. Joshua alinambia na tukaondoka kurudi hotelini. Kwa upande wa Frank aliruhusiwa na kurudi nyumbani huku akiwa mkimya sana. Akachukua simu yake na kupigia watu na kuambia Nahitaji tufanye kazi moja hivi. Naomba mje nyumbani mara moja. Frank aliongea na hao watu huku akisubiri hao watu wafike. Baada ya muda kidogo wakaja watu watano na kuwapa maagizo huku akiwapa picha yangu. Nataka huyu msichana apatikane ndani ya masaa na nne. Frank alitoa amri kwa wale vijana wake. Sawa boss, usijali. Walimjibu na kuchukua bunda tano za pesa kila mtu akachukua bunda lake. Hiyo ni kianzio. Mkimkamata na wapa mara tatu yake. Frank aliwaambia na kufanya kama anawaagiza. Tukirudi hotelini na kulala maana nilikuwa hoi sana siku hiyo. Nilikuja kushtuka usiku wa manane lakini Joshua alikuwa nje amesimama kwenye dirisha akiangalia upepo ukipiga. Baby, mbona kama una mawazo mme wangu? Nilimuuliza baada ya kumkumbatia kwa nyuma. Hapana lavu mke wangu, sina mawazo. Sitaki nilale, nijisahau. Nataka nikulinde mpenzi. Joshua aliniambia huku akinisogeza karibu. Mm, baby bwana, twende tukalale usiwe na wasiwasi. Nilimwambia huku nikimvuta twende kulala, lakini aligoma. Machari asha nicheza, nahisi upo hatarini baby. Pake vitu tuondoke, tutafute sehemu nyingine. 
Joshua aliniambia na kunipa ushauri. Mm. Baby, usiku huu ni hatari zaidi. Bora tulale hadi asubuhi ndo tuondoke. Nilijaribu kumpa ushauri lakini Joshua bado alikuwa mbishi. Basi nikakubali tukaanza pake vitu na kuondoka hotelini pale. Lakini tulivofungua mlango tu wa chumba chetu tukakutana uso kwa uso na vijana wale watano huko wakiwa na siraa moyo wangu ulifanya pa kwa mshtuko tulibaki tukiwa tumesimama tu mlangoni huku nikiwa natetemeka wale jamaa hawakuwa hata wakali ila walimwambia Joshua tunamhitaji huyu dem sasa hivi walimwambia Joshua huku mimi nikiwa nimejificha nyuma yake mkamfanye nini Joshua aliwauliza hayo hayakuhusu blaza maana ukileta ubishi tunapasua ubongo wako. Yule kaka alimwambia na kumsukumiza Joshua ili waweze kunichukua. Sasa mnampeleka wapi jamani mchumba wangu? Joshua aliamaki. Hiyo sio kazi yako kijana, tulia kabisa. Wale wakaka walimnyoshea bastola na mmoja akatoka. Na mimi huku nikishangaa walinzi wakimfungulia vizuri tu bila mshangao wowote. Baada ya muda kidogo wakaja wale jamaa wanne wakapanda kwenye gari na kuondoka na mimi. Jamani, mnanipeleka wapi? Nilijaribu kuwauliza lakini hakuna aliyenijibu zaidi ya kuniangalia tu. Nilishuhudia wakifika kwenye nyumba ambayo sikujua na kuingia ndani ya geti huku nikishushwa kwenye gari huku wakinifunga kamba na kunitupa kitandani na kunifungia mlango. Sikuweza kupata usingizi hata kidogo kwani nililia sana na kutaka kurudi kwa Joshua wangu. Joshua aliamua kuwafuatilia kwa nyuma hadi kuona tunapoingia ndipo akajibanza sehemu na kujaribu kulala kwenye gari ili pakuche aweze kunisaidia. Siwezi kumuona mke wangu akiumizwa alafu mimi nipo. Joshua alijiongelea mwenyewe. Asubuhi na mapema nililetewa chai ninywe lakini nilikataa kwani sikuwa na hamu hata ya kula. Nilishinda na njaa mpaka mchana nikawa natapika nyongo tu. Baada nilishiwa nguvu. Nilianza kumkumbuka Joshua na kutamani aje kuniokoa mikononi mwa hawa watu ambao sikuwafahamu. Nikiwa kwenye limbwi la mawazo, walikuja na kunitoa mle chumbani sikuweza kutembea vizuri kutokana na njaa hadi nikawa naona kizunguzungu. Waliniweka kwenye chumba ambacho hakukuwa na kitu, zaidi ya stuli moja tu na taa kubwa ambayo ilileta joto sana ndani. Kwani nataka nini jamani? Kama ni pesa nitawapa yoyote mnaoitaka. Nilijaribu kuwauliza lakini hawakunijibu hadi nikapatwa na asira ila baada ya muda kidogo akaja Frank akiwa amevalia suti na kofia huku akivuta sigara jambo lililonishtua sana kwani sikutegemea kumuona Frank pale alafu anavuta sigara Frank nilimuita kwa mshangao huku akitabasamu na kuniambia hello my beautiful wife aliniita huku akija na kunikumbatia na kuniongelea masikioni nimekumisi sana mke wangu vipi wewe hujanimisi Aliniuliza kama na nikejeli hivi, nikajitoa mwilini mwake na kumsukumiza. Franki, wewe ni shetani sana. Yaani wewe ndo wa kunikodia majambazi mimi. Niliongea kwa jazba huku nguvu zikiendelea kuniisha. <laughs> Lavu. Unajua wewe ni mwanamke mpumbavu sana. Franki aliniambia huku akicheka kwa dharau. Mimi sio mpumbavu kama wewe Franki. Nilimjibu lakini ghafla alinizaba kibao hadi nikapepesuka. Nikataka kumrudishia lakini alinishika mkono huku akiwa ameukaza na kunifanya niumie. Frank, naumia naomba uniache. Niliongea huku nikihisi maumivu. Hivi wewe hayo maumivu unayoyapata yanazidi yangu? Aliniuliza huku akinikunja na akiwa amekunja ndita na kuzidi kukaza mkono wangu. Ghafla aliletwa Joshua akiwa amefungwa kamba mkononi na kumtupa kama mzigo. Huyu ndiye aliyekufanya unikimbie kanisani na kunisababishia aibu kwenye familia yangu na hasara kubwa, si ndio? Franki aliendelea kuongea na kunifanya nikae kimya. Nimekufanyia mambo mangapi wewe kahaba? Usie na fadhila wewe. Huyu si alikukimbia na kukuacha mimi nikakuhudumia we hadi nataka kukuoa ndo anajitokeza. Franki aliendelea kuongea huku macho yangu yakiwa kwa Joshua. Franki, sikupendi hata ufanye nini sitokupenda wewe ni malaya sana unatumia pesa zako kupata wanawake nilimwambia kwa asira na kufanya acheke <laughs> sasa nyie makaaba wa chuo si ndio mnapenda pesa nimekupa kila kitu kwa ajili yako lakini leo ndio fadhila hizi hivi unajua wewe bado ni mchumba wangu kisheria Franki aliniuliza utajua mwenyewe ila sikupendi na sijawahi kukupenda maisha yangu yote 
Nilimpa jibu Franki lakini lile jibu lilimuumiza na kufanya akasilike na kunipiga ngumi ya tumbo. Nilipata maumivu ambayo sijawahi kupata hadi nikaanguka chini. Franki akaanza kunikanyaga na kuzidi kulia kwa maumivu hadi damu zilianza kunitoka sehemu za siri na mdomoni na kuhisi mimba yangu imeharibika. Frank, unaniua mimi na kiumbe chako tumboni. Niliongea kwa tabu sana huku Joshua akijaribu kufurukuta aje kuniokoa lakini alizidiwa nguvu. Wewe malaya, uwezi beba kiumbe changu. Mimba sio yangu, hiyo ni ya huyo mpuzi mwenzio na bora itoke tu. Frank aliendelea kufoka huku nikijaribu kumuelewesha lakini hakuelewa. Love Umeniumiza sana wewe. Sasa leo unashuhudia kifo cha mpenzi wako Joshua kwa macho yako. Aliniambia huku mimi nikiwa bado chini nikiendelea kugalagala kwa maumivu. Please Franki, usifanye hivyo. Mwache Joshua aende zake. Hana kosa lolote. Ni uwe mimi. Nilimwambia Franki lakini hakujali na kuamuru Joshua afunguliwe kamba na kuanza kumsurubu kwa mateke na mangumi. Huku mwili wake ukiwa umeloa damu na kuishiwa nguvu jambo lililoniumiza sana kuona Joshua anapigwa. Nililia sana hadi nikaanza kuisigiza machoni na baadaye nikapoteza kabisa ufahamu sikujua kilichokuwa kinaendelea tena. Nilikuja kuamka na kujikuta niko hospitali huko kichwa kikiwa kinaniuma sana. Nilijaribu kujigeuza sikuweza. Akaja Franki karibu yangu huku akishikashika nywele zangu jambo lililozidi kunikera nafsi yangu. Pole mke wangu utapona. Aliniambia huku mimi nikikasirika sana kwa jambo alilolifanya. Frank, wewe ni katili sana. Nilimjibu kwa sauti ya chini huku akionesha sura ya uzuni. Mke wangu nisamee sana. Asira tu. Nafanya haya yote kwa ajili ya penzi lako. Frank aliongea huku akiendelea kunipapasa mgongoni. Hapana, huna mapenzi yoyote kwangu. Wewe una roho mbaya, tena ni ya kikatili. Yaani unanipenda alafu unaniumiza kiasi hiki hadi kuniulia kiumbe changu ambacho ni damu yako. Nilimwambia Franki huku machozi taratibu yakinitoka. Ndio maana nakuomba msamaha lavu wangu. Maana nimepima DNA test, nimejua nimeua damu yangu, jambo ambalo najutia sana. Frank aliongea kwa uzuni sana huku akinipigia magoti ni msamee. Frank, sikia nikwambie, mimi na wewe basi sikupendi na sitakupenda katika maisha yangu yote, kaa ujue. Nilimjibu na kumfanya Frank ainuke kwa asira na kuniangalia huku nikiogopa jinsi alivyo na asira. Love, usinichezea akili yangu. Nitakuchinja sasa hivi. Aliniambia huku akininyoshea kidole. Sasa mimi sikupendi. Unalazimisha nini? Mimi nampenda Joshua. Ndio mwanaume naempenda kutoka moyoni. Nilimjibu Franki kwa ujasiri lakini aliposikia jibu lile alicheka kwa sauti ya dharau. Mm, pole sana. Joshua hatupo naye tena. Labda ukampende kaburini. Frank aliongea kwa kujiamini na kunifanya nishtuke kwa mshtuko mkubwa. What? Siamini. Siamini nachokisikia. Nilimjibu huku moyo wangu ukienda mbio na machozi tayari yalikuwa yameshaloanisha mashavu yangu. Huamini eh? Nitakupeleka tulipomfikia. Frank aliniambia huku akinipa hasira na kumzaba kibao cha nguvu. Hata hizo nguvu sijui nilizitoa wapi. Hivi wewe ni binadamu kweli? Nilimuuliza huku nikiendelea kulia kwa uchungu moyoni mwangu. <laughs> Love your mind alone not one can take you away from me. Akiwa na maana ya kwamba love wewe ni wangu peke yangu. Hakuna yeyote anayeweza kunitenganisha mimi na wewe. Frank aliniambia huku akicheka kitendo kilichozidi kuniumiza moyo wangu. Ghafla aliingia mama na mama yake Joshua huku nyuso zao zikionekana zenye uzuni sana. Mama alikuja kwangu na kunikumbatia kwa furaha huku akilia na kunifanya mimi pia kutoa machozi pia. Mwanangu, mama aliniita na kuzidi kunikumbatia. Mama, na mimi nilimuita kwa furaha kwani nilimmisi sana mama yangu. Pole mwanangu, kwa yaliyo kusibu. Tunamshukuru Frank kwa kukuleta hapa hospitali. Mama aliongea na kunifanya nishtuke kwa maneno yake na kumgeukia Frank huku Frank akijifanya mwema huku ukweli nikijua mimi mwenyewe. Mama, Joshua yuko wapi? Nilimuuliza mama na kumfanya mama amwangalie mama yake Joshua huku wakikosa jibu. Ndipo mama yake na Joshua akaja karibu yangu huku machozi yakimtoka na kunifanya nizidi kupata wasiwasi. Mwanangu, Joshua amefariki wiki sasa. Tangu upoteze fahamu. Mama aliniambia na kunifanya nianze kulia upya tena kwa sauti huku nikimliza mama yake na Joshua ikawa simanzi tena mule odini huku Frank akiwa kimya tu na kutoka nje. 
nilipochungu sana nililia sana kuna ume niliyempenda kuliko chochote duniani mama kwa nini Joshua ameniacha peke yangu nitaishi vipi mimi nilimwambia mama huku nikiendelea kulia huku mama zangu akipata kazi ya ziada ya kunibembeleza upya hatuna jinsi mwanangu majambazi waliokuteka wewe ndo waliomuua Joshua na kumfukia mama alinisimulia na kufanya moyo wangu zidi kumchukia Frank mama Frank ndo mhusika wa kila kitu yeye ndo alioniteka na kunifanyia haya yote na kumuua Joshua nilimsimulia mama kila kitu na kumfanya mama na mama yake Joshua kutoamini nilikilichotokea unasema kweli mwanangu mama yake na Joshua aliniuliza huku akizidi kushangaa kwa kile kitendo mama Frank ni katili sio mtu kabisa na waambia kaua kiumbe chake mwenyewe niliwaambia huku wakizidi kustaajabu kumbe Frank ni mshenzi hivi lazima tumfungulie kesi ya mauaji na utekaji mama alitoa wazo ila sasa hivi tusimjulishe chochote fanyeni kama amjui kinachoendelea ili iwe rahisi kumtia mikononi niliwaambia na kukubaliana nao kwa mpango wangu Nilipata nafuu huku Frank akiwa karibu sana na mimi huku afya yangu ikizidi kuimarika na kuomba nipelekwe kwenye kaburi la mpenzi wangu Joshua. Tulienda na kuona kaburi la Joshua huku nikiwa siamini ninachokiona na kuhisi labda naota. Nililia sana na kuona sina maana ya kuishi duniani. Bora na mimi nife tu. Mwanangu, twende usilie sana, unakufuru Mungu. Mama alijaribu kunibembeleza na kuniinua pale kwenye kaburi la Joshua na kurudi nyumbani huko moyo wangu ukiwa bado hauamini kwamba Joshua sitomwana tena. Mama, baba atarudi lini? Nimemkumbuka sana. Nilimuuliza mama, atarudi na isi mwezi wa sita hivi ila wifi yako na kaka yako wanakuja leo kukuona. Mama alinijibu huku akiniletea chakula lakini sikuweza kula kabisa kwa mawazo. Mwanangu, usipokula utaponaje na utapataje nguvu na bado hujapona vizuri. Mama alijaribu kunilazimisha nile lakini nilishindwa kabisa. Baada ya muda alikuja kaka na wifi. Huku wakiniletea zawadi nyingi sana. Nilifurahi sana kumuona kaka na wifi. Kwani ni kitambo sana tukuonana. Pole sana mdogo wangu. Kaka alinikumbatia na kunipa pole. Huku nikianza kulia upya. Na Glory alikuja kunikumbatia huku akijaribu kunipiga, kunipiga piga begani na kunipa faraja. Pole wifi yangu. Haya ni mapito tu. Mungu atakusaidia. Glory alinipa faraja na kujihisi na fumo moyoni mwangu. Tulikaa na kupanga mikakati ya kumkamata Frank na kumfungulia kesi ya mauaji. Hatimaye Frank alikamatwa na kuwekwa ndani ila ulihitajika ushahidi wa kuweza kumtia hatiani Frank. Tulifanya kila kitu, kila juhudi ili Frank aweze kutiwa hatiani. Glory alinitembeza sehemu mbalimbali kunifanya nitoe mawazo. Nikawa napunga upepo huku nikijaribu kula matunda akaja mkaka karibu yangu akiwa amevaa miwani na kunisalimia mambo love alinisalimia huku akionesha kunijua nilimgeukia na kumtazama poa karibu nilimjibu huku akivua miwani yake na kunifanya nimwangalie tena sikuamini macho yangu Joshua niliita na kufanya nitake kukimbia kwa hofu Joshua alinizuia ili nisikimbie wala nisipige kelele maana nilikuwa kama nimepata kiwewe hivi cha kumuona akiwa hai wakati ninajua alishakufa. Lavu mke wangu, usinikimbie. Mimi sijafa. Nitakuadifia kila kitu. Sawa. Joshua aliongea huku akiendelea kunishikilia kwani bado nilikuwa naogopa huku nikimshangaa tu. Joshua, ni wewe kweli? Niliongea kwa mshangao huku nikijaribu kumpapasa mwili wake kuhakikisha ni mimi wala huoti. Wala nini? Twende mahali tukaongee kwanza. Joshua aliniambia huku akinivuta na kutafuta mahali pa kukaa huku nikiwa na shauku ya kujua nini kimempata. Love, unakumbuka ile siku tuliyotekwa na kupigwa? Joshua aliniuliza. Ndio nakumbuka. Nilimjibu huku nikiwa bado na shauku ya kutaka kujua. Wewe ulipoteza fahamu na mimi nilipigwa sana na kupoteza fahamu. Nilifukiwa kwenye shimo lakini kuna dada mmoja aliniona. Na aliliona tukio zima ndiye aliyokuwa maisha yangu. Joshua aliniambia na kufanya nistaajabu sana. Yule dada ameniuguza mpaka nimepona. Na hivi leo hii naishi kwake. Joshua aliniambia huku nikifurahi kumuona tena kipenzi changu, machoni mwangu. Nilijikuta nashindwa kujizuia na kutoa machozi huku nikimkumbatia Joshua kwa furaha kubwa. Nilikumisi sana mpenzi wangu. Kila siku kwangu ni majonzi na uzuni tu. Hakuna siku ambayo nilikuwa na amani. 
Nashukuru Mungu tumeonana tena bebi. Nilizungumza hivyo. Hata mimi nilikumisi. Nilitamani siku nije lakini yule dada alinizuia kwa ajili ya usalama wangu kwani yeye ni mwandishi wa habari mkubwa sana hapa Tanzania. Joshua aliniambia huku bado tukiwa tumekumbatiana. Itabidi niende kumshukuru kwa kuokoa maisha yako bebi. Nilimjibu huku nikimwadisia habari za Franki kuwa yuko mahabusu kwani bado ushahidi haujajitosheleza hauja kumtia atiani na mwanasheria wake ana nguvu sana. Nilimwadisia nilim Joshua na kumwambia usijali lazima atiwe atiani. Joshua aliongea kwa kujiamini sana. Kivipi bebi? Nilimuuliza. Usijali, ngoja utaona. Anavozea jela. Joshua aliniambia huku akininua na kuelekea kwa glory. Sasa bebi, wewe jifiche, maana watu wanajua umekufa eti. Nilimwambia Joshua na kufanya abaki nyuma akinisubiri. Nilienda hadi kwa glory na kuonekana ni mtu mwenye furaha sana hadi akashangaa. Vipi wifi? Mbona umefurahi ghafla? Glory aliniuliza huku akinisogelea, nikamnongoneza. Joshua Jafa, yuko hai. Nilimwambia na kumfanya ashtuke. Wewe, siamini. Kiaje yani? Glory naye aliamaki. We acha tu ifi. Nina furaha ya ajabu. Nilimjibu huku nikimwita Joshua aje mbele ya Glory. Glory akuamini. Naye alibaki ameshangaa tu. Nitakuadisia kila kitu. Ila sasa hivi kuna sehemu naenda na Joshua. Ila usiwaambie watu na wala usimwambie mtu yoyote pale nyumbani sawa nilimwambia wifi huku nikiondoka kuelekea kwa huyo dada aliyemsaidia Joshua haukupita muda tulifika na poishi yule dada na kuingia ndani huku akitukaribisha vizuri karibu Joshua naona umekuja na mgeni leo yule dada aliongea kwa tabasamu ndio dada huyu ndio yule mchumba wangu nile kusimuliaga habari yake anaitwa Rav Joshua alimwambia yule dada na kuinuka kuja kunisalimia huku akinipa mkono na kutabasamu Ongela sana love. Una bahati sana kupata mwanaume kama Joshua. You should be proud of yourself. Yule dada aliniambia huku akitabasamu na kunifanya nijione mwenye bahati sana. Asante sana dada. Na mimi nakushukuru sana kwa kunitunzia kipenzi changu. Sijui nikupe nini dada. Nilimwambia huku akizidi kutabasamu na kuniambia, "Usijali, ni mambo ya kawaida tu. Binadamu kusaidiana." Yule dada aliniambia, "Lakini baby, jina hujanitambulisha." Nilimwambia Joshua huko akitabasamu. Oh, sorry, anaitwa Clara. Joshua aliniambia huku tukianza kupiga story na kujadili jinsi ya kumtia Atiani Franki. Yule dada alituambia, "Mimi nina video camera. Nilichukua tukio zima. So msijali, ushahidi upo." Alituambia na kuinuka kwenda chumbani kuleta CD iliyoonesha Franki na wale vijana wakifanya zoezi la kutaka kumuua Joshua kwa kumfukia chini. Dada Clara, siju ni kupe nini yani? Umekuwa msaada sana kwenye maisha yangu. Joshua aliongea na kumfanya Clara atabasamu. Usijali Joshua, nimejisikia kukusaidia tu. Clara alijibu na kuzidi kunipa furaha moyoni mwangu. Basi tulimuaga na safari ya kurudi nyumbani ikaanza. Huko kila mmoja wetu akiwa mwenye furaha sana. Tulifika nyumbani na mimi nilianza kuingia ndani na kumkuta mama na mama yake Joshua akipiga story. Niliwamkia na kuambia, "Nina surprise yenu leo." Niliwaambia huku nikitabasamu. Ehe, surprise gani? Maana mgonjwa leo umechangamka balaa. Mama yake na Joshua aliniambia. Nilifungua mlango na kumruhusu Joshua aingie ndani. Nilimkaribisha Joshua ndani kila mtu wa kuamini alichokiona mbele yake. Zaidi ya kutaka kukimbia, sikimbie na kuasi watulie Joshua awahadithie kila kitu. Mama zangu, mimi sifa. Tafadhali msinikimbie. Joshua alijaribu kuambia. Mama na mama yake Angu ingawa mioyo yao ilionekana kutoamini wanachokiona. Joshua mwanangu, ni wewe kweli? Mama yake Joshua aliuliza huku akiwa bado haamini huku machozi yakimtoka. Ni mimi mama. Joshua aliwaambia huku akimsogelea mama yake aweze kumgusa. Mwanangu, siamini jamani. Mama yake alimkumbatia Joshua huku akilia kwa machozi ya furaha na kufanya wote tufurahi kwa kitendo kile. Mama, ni story ndefu. Nitakusimulia yote yalionisibu. Joshua alimwambia mama yake na kufanya afute machozi huku akiketi chini na kuanza kumsimulia mwanzo hadi mwisho na kufanya kila mtu pale ndani kustaajabu. Pole sana mwanangu, umepitia maswaibu mengi bado ukiwa mdogo sana. Mama yangu alimwambia Joshua kwa uzuni, "Usijali mama, cha muhimu niko hai." Joshua aliwaambia furahi kwa uwepo wa Joshua tena kwenye mtu. Baba yako huko alipo akisikia atafurahi sana, maana kile kifo chako kilimwathiri sana. Mama yake na Joshua alimwambia Joshua huku bado mama yake akionekana haamini. 
nimemkumbuka sijui atarudi lini. Joshua alimwambia mama yake. Akisikia upo hai atarudi haraka kukuona. Mama yake Joshua alimjibu na kufanya ni tabasamu kuona familia imekuwa ya furaha tena. Huyo dad alikusaidia ana ushahidi na kesi ni kesho. Inaendelea na hukumu inaweza kuwa kesho. Sasa kama tutakosa ushahidi Frank ataachiwa. Mama alimuuliza Joshua, "Msiwe na shaka, ushala msiofu wazazi wangu." Joshua aliwaambia tukila chakula cha jioni pamoja na kwa kina Joshua aliaga na kuondoka huku tukisubiri kesho mahakamani. Ulipofika muda wa kulala, Joshua alinitumia teksti na kuniambia, "Usiku mwema mke wangu, nakupenda sana. Nilitabasamu na kumjibu, nakupenda kulale salama." Asubuhi na mapema tuliamka na kujiandaa kwenda mahakamani kusikiliza kesi yaendelea. Tulifurahi kumuona Clara akifika mapema sana na kumtambulisha kwa mama na mama yake Joshua huku wakimshukuru kwa wema wake. Hatimaye kesi ilianza na mimi nilipanda kutoa ushengu na Joshua alipanda kutoa ushahidi wake na kufanya Frank ashtuke kwani alijua Joshua alishakufa siku nyingi. Jambo lile la kumuona Joshua lilimnyima raha kabisa. Joshua alitoa ushahidi wake vizuri sana kuja Clara kupanda kizimbani lakini Frank alivyomuona Clara alishtuka sake. Clara wakawa wanaangaliana kwa sekunde kadhaa. Kitendo kile kilitusha. Nilimuuliza Joshua na kumfanya yeye kushangaa. Hata mimi hami. lakini alikuwa na kwani alikuwa na mambo ya ajabu kipigo na kuniambia haya mambo haya ni usu. Nilivamua kudadisi akagundua fanya vibaya na kuagiza ni uwawe ili nistoe siri hii. Clara aliongea huku akifuta machozi. Ana kwani katika nilijia nilijinamia na kuanza kulia. Love mpenzi, naomba usilie sawa mama. Huna haja ya kulia leo ndo mwisho wake tutaishi maisha kwa amani kabisa Clara aliendelea kueleza mambo mengi sana sikuwahi kuwaza kama nilikuwa naishi na mtu wa aina hii nilimwambia Joshua na kumfanya niangalie na kunituliza nitulie nisikilize kule mbele basi Clara alitoa CD na kuomba mahakama iangalie ile CD na kufanya kila mtu awe na shauku ya kujua kuna nini mle ndani ya CD Tulikodolea macho kwenye screen huku Frank jasho jingi likiwa linamchuruzika pia alionesha kutetemeka huku macho yake yakiwa kwa Clara. CD ilionesha jinsi Joshua alivyokuwa anateswa na kuchimbiwa shimo huku akifukiwa na Frank. Akishirikiana na vijana wake jambo liloacha midomo wazi baadhi ya ndugu zake na Frank kwani hawakuamini walichokiona na kuwafanya waanze kulia kwa uchungu. Nilipomtazama Frank nilimwona anatokwa na machozi huku amejiinamia chini. Baada ya kumalizika kwa CD, Clara alishuka kizimbani na kuja kukaa na Hakim, alitoa hukumu yake. Tumesikiliza ushahidi wa pande zote mbili na kuona Frank anahatia. Kutoka kifungu namba 123 cha mwaka 2009, kimeprove Frank una hatia ya utekaji nyara. Kifungu namba 99 cha mwaka 1988, kimeprove Frank una hatia ya uharifu wa kutumia silaha ya moto na kifungu namba 66 cha mwaka 2007 kimeprove Frank una hatia ya kukusudia kuua sisi kama mahakama tunakupa adhabu ya kwenda jela miaka 30 na faini ya shilingi milioni tano na viboko 12 Hakim alimaliza kusoma hukumu watu wote tulisimama na kesi ikafungwa kwa upande wangu mimi na Joshua tulifurahi sana finally we made it nilimwambia Joshua huku tukiwa tumekumbatiana kwa furaha Nina furaha sana kwani tunaenda kuishi kwa amani sasa. Joshua aliniambia huku nikimgeukea Clara na kumshukuru. Clara, bila wewe sijui ingekuwaje. Nilimwambia huku nikimkumbatia kwa furaha. Asante sana Clara, bila wewe sijui ingekuwaje. Nilimwambia huku nikimkumbatia kwa furaha. Usijali maidia, ni wajibu wangu. Clara aliniambia huku naye akitabasamu. Pole sana kwa yaliyokukuta. Nilimpa pole kwa unyama aliofanywa na Frank. Asante sana. Clara alinijibu huku akimgeukea Joshua na kumkumbatia kwa furaha pia. Clara, sijui nikupe nini mama yangu. Asante sana. Joshua alimwambia Clara huku Clara akiweka mdomo wake kwenye sikio la Joshua na kumnongoneza. Nahitaji penzi lako kama shukrani. Kitendo kile kilimshtua Joshua na kufanya ajitoe mwilini mwa Clara, kwani bado walikuwa wamekumbatiana. Joshua alivyosikia ile akaondoka huku nikimfata na kumtafuta nikatoka nje huku nikijaribu pepesa macho nikamwona ashapanda kwenye gari na anatusubiri Vipi baby umeondoka ndani hata hujaaga mbona umepoza ghafla Nilimuuliza huku na mimi nikipanda mbele Kwa kina mama tuondoke 
Joshua linambia huku bado nikiwa simuelewi. Sawa, lakini naona huko sawa jamani. Nilimwambia huku nikimwangalia. Lavu mke wangu, nielewe, waite twende. Mimi niko sawa mbona. Joshua alinijibu na kufanya ni wapigie simu wakina mama wakaja na kuondoka huku kila mtu akionekana kufurahi sana siku hiyo. Tulifanya sherehe kwa kujipongeza na kualika ndugu na jamaa huku Joshua akinivisha pete ya uchumba na kusema ndoa lazima iwe ya haraka. Sitaki kupoteza tena muda maana nimesubiri sana. Tuliendelea kunywa na kucheza huku mimi nikicheza na mume wangu mtarajii wa taratibu. Love mke wangu. Unakumbuka siku yetu ya kwanza kuwa in love. Joshua aliniuliza. Mm baby, sikumbuki. Ni siku nyingi sana. Nilimjibu. Ukisikiliza hii nyimbo, unakumbuka nini? Joshua alizidi kulipa maswali. Da, jamani, mimi sikumbuki. Nilimjibu kwani sikuweza kukumbuka kitu. Mi nakumbuka the first time na kutoa out tulicheza blues nyimbo hii hii na tulimake love siku hiyo nakumbuka ulilia sana first time na kutoa bikra Joshua aliniambia huko akitabasamu na kunifanya nicheke sana yani baby usahau tu nilimjibu kabla hajanijibu mama alikuja upande wetu na kumwambia Joshua yule rafiki yako Clara kalewa sana hawezi hata kuendesha gari naomba mpeleke kwake akapumzike mama yake alimwambia Joshua naye akafanya kama alivyoagizwa na kumbeba Clara na kumweka nyuma ya sa, nyuma ya gari safari ya kumrudisha kwake ikaanza walipofika akamshusha yani alikuwa hawezi kutembea na kulazimika Joshua mbebe hadi chumbani mwake akalale alipomfikisha chumbani akambwaga hadi kitandani na kumvua viatu vyake virefu alipomaliza Joshua aliinuka pale kitandani ili atoke lakini Clara alimzuia Joshua unaenda wapi bwana mimi naogopa kulala mwenyewe No Clara, wewe pumzika. Mimi nitakuwa narudi. Sawa. Joshua alimjibu Clara lakini Clara hakuelewa. Joshua, mimi naamu sana na wewe. Na unafahamu hilo. Please, naomba unikate kiu yangu. Japo kidogo tu. Clara aliongea na kumsogelea Joshua. No Clara, wewe umelewa sasa hivi. Ujielewi. Naomba uniache niende. Joshua alijaribu kujitetea kwani alikuwa ametegwa balaa. Joshua, ni mara ngapi nakwambia nakupenda? Lakini unielewi jamani. Nimejitolea kwa ajili yako. Mbona na mimi utakie nisaidia? Clara aliongea huko akitoa machozi. Clara, si unajua nina mchumba lakini. Joshua alimwambia huko akijaribu kuinuka. Najua ila hawezi kujua. Please Joshua, nipe kidogo mwezio. Sijawahi kufurahia mapenzi kabisa. Clara alimwambia Joshua huku mkono wake ukianza kutalii kwenye suruali ya Joshua na kumfanya Joshua asisimke. Wakaanza kupeana kiss taratibu huku Clara akivua nguo zake na kumlaza Joshua ili amvue na yeye suruali yake kwani Clara tayari alionekana kuzidiwa kabisa Joshua ni mara ngapi nakwambia nakupenda lakini unielewi jamani Clara aliongea huku akiwa anaendelea kuvua nguo zake Clara alikuwa uchi wa mnyama Joshua alibaki anamkodolea macho kwani aliumbika sana na kufanya mashine yake simame wima kwa uchu wa mapenzi Clara aliendelea kumpapasa Joshua na kupeana mabusu moto moto Jambo ambalo lililozidi kumpagawisha Joshua na kusahau kama ni mume wa mtu mtarajiwa. Mikono ya Joshua tayari ilikuwa kiunoni mwa Clara, ikitali taratibu huku ikichezea cheni aliyoivaa na kuzidi kumchanganya kabisa. Clara alianza kumvua suruali ili amuoneshe maujanja yake, maana alikuwa na hamu sana lakini alivyokuwa anamfungua zipu, Joshua alishtuka na kumsukumiza Clara kama mtu aliyetoka ndotoni. "No Clara, siwezi kufanya hivi. Nampenda mke wangu sana, siwezi msaliti." Joshua alinuka huko akifunga zipu na kujiandaa kuondoka. Joshua, kwaona niacha hivi hivi jamani. Mbona una huruma? Bora usingekubali. Tukashikana shikana. Sasa maana yake ndo nini? Umenimaliza kabisa. Clara aliongea kwa uzuni huko akilegeza macho. Samani, ni shetani tu naisi. Alikuwa ananijaribu. Sipo tayari, nitakuwa nimemkosea sana love. Joshua alimwambia Clara, "Mbona hata yeye alikukosea sana kwa kutembea na Frank?" Clara alimwambia Joshua, "Najua lakini akufanya kwa kusudi." Joshua alimjibu na kutoka chumbani lakini Clara alimvuta tena. "No Joshua, kwani ukinipa kidogo nani atajua?" Clara aliendelea kumshawishi Joshua afanye mapenzi. "Mungu atajua maana yeye afichu kitu. Then nitakuwa nimevunja ahadi yangu kwa ravu. Joshua alizidi kumkazia Clara. "Joshua, nakuomba kidogo tu. Wala sitokusumbua tena. Hebu kuwa na huruma jamani. Unaniachaje hivi mimi?" Clara aliongea kwa machozi. "I'm sorry Clara." I can't do this. Joshua aliondoka na kufunga mlango kwa kitafuta bodaboda, imrudishe kwenye pati. 
baada ya nusu saa alifika na kukuta watu wanaanza kuondoka akaanza kumtafuta Rav lakini hakumuona akaingia ndani na kumkuta Rav yuko chumbani akijiandaa kulala mm, mume wangu mbona umechelewa sana nilimuuliza ah amenipa shida sana alianza kutapika yani nikaanza kumpikia supu Joshua Joshua aliongea kwa wasiwasi. Mm, supu tena. Niliguna. Ndio, ndio maana nimechelewa kwa sababu nilitaka nimsaidie. Joshua aliongea kwa woga fulani. Mbona mdomo wako na lipstick? Nilimuuliza na kumfuta huku nikimuonesha rangi ya mdomo. Ah, hata sijui nimetoa wapi mke wangu. Joshua alijibu kwa kujifuta. Joshua, usinitanie wewe. Na Clara kuna nini kinaendelea? Nilimuuliza kwa hasira. Hamna kitu mke wangu. Niamini mama. Joshua alijitetea huko nikiwa na wasiwasi moyoni. Toka nje nataka kulala. Nilimfukuza Joshua kwani niliumia sana moyoni mwangu. Mke wangu, sasa umekasirika nini jamani? Nakupenda lafu na sijawahi kukusaliti hata siku moja. Naomba uniamini. Joshua alijitetea. Joshua nimesema nenda, nahitaji kupumzika uelewi. Bado niliendelea kufoka kwa asila na kufanya Joshua atoke kwa unyonge chumbani. Niliumia sana moyoni mwangu na kulia kwa uchungu kwani nilijua tu Joshua ameshanisaliti kwa Clara kwani walivyoondoka ile ile hali hadi kuchelewa kurudi nilipata mashaka sana Asubuhi niliamka na kufanya usafi kama kawaida Joshua alinipigia lakini sikutaka kupokea kwani bado moyo wangu ulikuwa na uchungu kidogo akaja Clara nilitamani nimpige lakini nikajizuia na kumkaribisha Love mama naomba unisamee kama nimekuuzi ama kama nime kuumiza moyo wako ila kaa ukijua mimi na Joshua hatujafanya chochote kabisa yani hakuna chochote kibaya kwani Joshua ni mwanaume mwenye msimamo sana na anakupenda wewe sana tu ni kweli nilitamani Joshua awe wangu lakini alivoniambia anakupenda wewe na hawezi kukusaliti Clara aliniambia kwa upole ndo mlivyopanga uongo wenu mje mnidanganye sio nilimuuliza hapana mami mimi siwezi kukudanganya hata siku moja Clara alinijibu na ile lipstick yako ilikuwa inafanya nini mdomoni mwake? Nilimuuliza. Jana nililewa mama. Nikajikuta na mlazimisha nimkisi, lakini Joshua kuwa tayari. Naomba nisamee mimi mami. Ila jua sijafanya chochote na Joshua, kwani anakupenda sana. Clara aliniambia na kuanza kufurahi kuona Joshua hajaweza nisaliti. Hata hivyo mimi nimekuja kukuaga, naenda Marekani kupumzika. Na sijui kama nitarudi mapema. Japo ningependa kuona harusi yako na Joshua. Clara aliniambia huku nikiuzunika. Sawa, uende salama mwae. Nilimwaga huku tukikumbatiana. Utaniagia kwa Joshua mami. Clara aliongea na kuondoka zake. Nikakimbia chumbani na kuanza kumtafuta Joshua maana nilimuona kama ni mtu ambaye nimemkosea. Na kumbuka taingia jana nilikuwa nimemnunia. Nilimpigia na kumuomba aje nyumbani tuongee. Baada ya muda Joshua alikuja huku akiwa bado mnyonge sana. Nilimshika mkono na kumwambia I'm sorry baby. Lakini Joshua kunijibu. Alibaki akinitazama machoni kama mtu anayetafakari jambo. Joshua nisamee, nimegundua makosa yangu, please. Niliendelea kumomba msamaha. Love, wala hujanikosea kitu. Najua ni uivu tu wa kimapenzi. Ndio ulikufanya uwe vile jana. Lakini ni kuombe mimi lazi. Kwani nilivyokufanyia jana, kwani Clara alinilazimisha nilale naye, lakini nilimkatisha maneno yake wala usijali Clara ameshaniadisia yote so i'm so i'm so sorry nilimwambia Joshua na kuinuka huko nikimuinua na kumkumbatia huko furai kirudi upya mikakati ya harusi ilipangwa vizuri na hatimaye tukafunga ndoa na Joshua mwanaume wa ndoto zangu mwanaume niliyempenda tangu utoto wangu leo hii amekuwa mume wangu nilifurahi sana na ilikuwa ni furai ilioje kwangu tukiwa kwenye sherehe tuliandaliwa wimbo maalum kwa ajili yetu Maharusi na kuanza kucheza taratibu. Joshua mume wangu, nakupenda sana. Finally we made it. Umekuwa mume wangu rasmi leo. Sitasahau hii siku. Nilimwambia mume wangu taratibu huku tukiendelea kucheza. Nakupenda pia mke wangu. Hakika wewe ni mwanamke wa pekee sana kwenye maisha yangu. Joshua alizidi kunisifia. Asante mume wangu. Nakuahidi kuwa mke mwema siku zote za maisha yangu. Shida na raha, tabu na magonjwa. Nilimwambia Joshua huku tukitabasamu. Tumepitia mambo mengi sana, majaribu mengi pamoja na misukosuko, lakini hatukukata tamaa. Tuliendelea kupigania penzi letu, basi naomba hata kwenye ndoa yetu iwe hivi hivi. Na hakuna kukata tamaa. Joshua alinisihi. Wewe ndo kila kitu kwangu mume wangu. 
na kupenda leo, kesho na hata milele. You are the love of my life. Nilimjibu huku nikikutanisha midomo yetu na kupea na mabusu moto moto. Huku kila mmoja wetu machozi yalikuwa yanatoka, hata sijui yalikuwa ya furaha ama ndo nini. Nilijikuta na tabasamu huku nikimfuta machozi mume wangu, naye akaanza kutabasamu. Nikabebwa juu juu huku akinipeleka kwenye gari na safari ya honeymoon ikaanza. Furaha nilionayo haielezeki. Muda wote nilikuwa na tabasamu tu. Huku nikimbusu mume wangu kila wakati. Tulipata hoteli moja kubwa sana kwa ajili yetu na kwa ajili ya kuenjoy mimi na mume wangu. Leo nataka nikupe mimba mke wangu kwa mechi ya leo. Joshua aliniambia huku akiwa amenibeba kwani tulitoka kuoga. <laughs> Baby bwana, una vituko? Nilimjibu kunikicheka kweli mke wangu. Tena ya mapacha kabisa. Joshua aliniambia huku akizima taa na mchezo ukaanza wa kikubwa huku kila mtu akifurahia mchezo ule. Kwani kila mtu alipenda na alikuwa na hamu na mwenzie sana. Na mpaka kufika hapo ndio mwisho wa simulizi yetu hii ya mapenzi kizunguzungu. Mtunzi ni mage mage, mimi ni Kigo Time. Hii ni simulizi mix. Bye bye.